подаруйте один одному отпуски, потому что этот фестиваль – это мы с вами, это каждый из нас. И сегодня нас объединила очень важная тема, потому что современные события, конечно, сперва пандемия, потом уже полномасштабная война в Украине очень изменила сегодня. Она продиктовала нам свои правила. И поэтому люди все чаще не могут впоратись со своими проблемами самотужки, а тому саме сейчас в условиях этой перманентной невизначенности психологи и все, кто связан с этими профессиями, с психологией, психотерапией, все надзвичайно важны. И поэтому такие заходы, как сегодняшний наш фестиваль «Паросток», тоже очень важны. Хотелось бы зазначити, что наш фестиваль, для тех, кто еще не знает, проводится щорічно, и он спрямований на развитие профессиональной мастерности специалистов психологической службы, популяризацию работы психолога, обмін опытом и лучшими практиками, ознайомлення с инновационными и достижениями усіма современной психологической науки, а еще он имеет на мете просвету спільноти щодо работы психологической службы и роли психологической поддержки в часы невизначенности. А открыть наш фестивальный первый день 9 уже аж 9 всеукраинского психологического фестиваля я хочу запросить сюда директора Киевского палацу детей и юнацтва Оксану Добровольську. Доброго раночка, дорогие коллеги, доброго ранку, все дорогие наши партнеры, все, кто сегодня долучился до проведения такого сегодня найважливішого фестивалю, зустрічі парсток. Знаете, я сегодня в ранце проснулась, 1 квітня, да? Значит, то мы должны смеяться, но сейчас почему-то нам не до смеху. И тут же, ну, собираемся, мы завжди с вами, что-то включаем, а там говорим. И выступает психологиня, и показывает этот трикутник. Как он? Масло? Да, пирамиду масла. Ну, потреби. И первая там потреба – вода, свет и так далее. Друга потреба – материальные блага. А вы знаете, а я иду и задумалась, а какая для нас сегодня, в первую очередь, потреба? Потреба – досягнути миру, досягнути перемоги. И при этом мы должны все остаться в психологическом здоровье. Мы сегодня все работаем с детьми, мы работаем с батьками. Мы видим, как война сегодня відзначається на каждом психологическом состоянии. Кто может пережить эти проблемы, кто не может, кто может себе взять достаточно в руки и бороться с этим, кто не может. Поэтому сегодня и в нашей стране, и мы, мабуть, особисто будем приділяти увагу саме сьогодні психологічному здоров'ю. Я вчора сказала таку одну цікаву фразу, коли ми відзначали рік незламності і 33 дні окупації да, нашої Київщини. От Марійка, вона майже цей весь цей час була в окупації. Але дивіться, вона у нас усміхнення, ми її любимо. И она вернулась сегодня до детей. И я так уже сказала фразу. А мы сегодня работаем с нашими детьми. Если мы говорили колись про бабусей, дедусей наших батьков, дети войны, а это сегодня є наши дети войны, тем, с кем мы сегодня работаем. Поэтому, шановні, дорогие мои коллеги, мы очень надеемся на вас. Мы хотим, чтобы вы готовились заради миру и нашего разом психологического здоровья. Потому что будет психологическое здоровье, будет здорова наша нация. Поэтому давайте творить баланс счастья. А какое это счастье, а какой это баланс? Будем решать мы с вами. Поэтому дозвольте девятый фестиваль психологический паростик, который відновив свою работу, оголосить открытым. Поэтому, вітаю вас с 
Слава нашій Україні, слава нашим героям. Будемо вірити в Україну. І хай 1 квітня, коли завжди у нас починається паросток, він буде психологічно здоровим. Вітаю. Дякуємо, дякуємо. Дійсно так піднесено. Але ми продовжуємо наші вітання фестивалю. І я хочу запросити сюди привітати наш фестиваль представника дуже згуртованої, інноваційної і відкритої платформи для молоді. Можливо, вже хтось здогадався, що це. Запрошую до вітального слова заступника директора Київського молодіжного центру Михайла Перцева. Доброго ранку, дуже дякую за запрошення. Я заступник директора Київського молодіжного центру, ми підпорядковуємося департаменту молоді і спорту. Хочу сказати, що зараз ми дійсно спотнулися з новою реальністю. Коли почалась війна, наше суспільство опинилося перед викликами новими. Це соціоекономічні умови нові, це повна невизначеність в майбутньому, стреси. І це теж те, що, з чим варто саме професійними методами працювати, тому що от стан психічний, як на мене, це теж один з рівнів війни. Тому що суспільство, яке може бути в балансі певному психічному, лише воно може далі рухатися, не впадати в ступор. Ми в молодіжному центрі також цим питанням займаємось. Регулярно виїздили в Київську область з професійними психологами, займалися з дітками, з людьми, які були в тимчасовій окупації. Також проводили низку заходів стосовно психологічного здоров'я, подолання наслідків війни. І в цьому році також хочемо ще більше з цим займатися, тому що ну, це дуже важливо. Зараз психологи, педагоги, вони мають бути на вістрі також цієї роботи, тому що, ну, я не знаю, можна порівняти, напевно, з лікарями. Це так само важливо, так само круто і бажаю, щоб всі, хто зараз присутній, правильно обмінялись досвідом, вийшли на якийсь конструктив та разом, скажімо, згуртувалися, Пішли разом до перемоги. Слава Україні! Гарного дня всім! Дякуємо, дякуємо. І ще хочеться сам про співпрацю на знак нашої довготривалої майбутньої співпраці. І я сподіваюся, що ця історична мить, будь ласка, проходьте, у неї є свідки цієї миті. Кожен з нас є частиною цієї історії. Так, будь ласка, проходьте. Ви за це зцілені, так? А я за це. Ви зразу вже спочатку. А її замив. Я обіцяю, я її зараз її зніму. Будь ласка. Фотографуйте, фотографуйте. Ви дивіться, коли є... Навчайте, виховуйте і науковців, і практиків. Поклончик якийсь. Це ж така чиста, прекрасна мить. облаштоване у палаці. 
Але у нас сьогодні проходять заняття у діток, все за розкладом, тому там не будуть продовжуватись саме майстер-класи. Також ви можете прослідувати в укриття найближче, яке знаходиться неподалік від палацу на площі Слави в підземному переході. Ну і, звісно ж, просто ви можете берегти себе. Ну, це я вам взагалі рекомендую. Так, про укриття сказали. Що я вам ще хочу сказати? Що вас ще може цікавити? Все? Будемо розпочинати? Так. Тож, перше, що чекає вас сьогодні на 9-му всеукраїнському, я наголошую, всеукраїнському психологічному фестивалі «Паросток» – це панельна дискусія на тему психологічне здоров'я, можливості в умовах невизначеності. І я хочу запросити сюди модератора нашої дискусії. Зустрічайте! Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, проєктна керівниця видавництва педагогічної преси та літератури «Шкільний світ» Наталія Харченко. Можливо, хочете щось сказати? Давайте представимо всіх спікерів. Тож, перший спікер – кандидат психологічних наук. Психолог за спеціалізаціями кризова психологія, травматерапія і МДР, арт-терапія, супервізор, член правління Національної психологічної асоціації, член Всеукраїнської громадської організації арт-терапевтична асоціація в місті Києві, представник, увага, зараз буде дуже важко, International Center for Humanistic Technologies and Alternative Therapy Australia. Я сподіваюся, що я правильно сказала, це в Угорщині знаходиться, тому так нелегко. І це директор громадської організації «Інститут психології здоров'я», з яким ми щойно підписали меморандум про співпрацю, Володимир Волошин. Тож, наступний спікер, а точніше спікерка. Завідувачка Науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грійченка, психотерапевт за напрямками дитяча та юнацька психотерапія, позитивна психотерапія, арт-терапія, коуч ICF, ясно, тренер з ненасильницького спілкування, і виконуюча обов'язки голови секції дитячих та юнацьких психотерапевтів Київського осередку Української спілки психотерапевтів Ольга Хмелева-Токарєва. Будь ласка, ваші описки. Інколи стільки регалів. Я просто не уявляю, ці люди стільки досягли в житті, а я їх тут читаю, і інколи не все можу правильно вичитати. Вибачте, будь ласка, за це. Тож ми переходимо далі. Третій спікер. Буде в нас кандидат психологічних наук, супервізор, головний психолог гарячої лінії підтримки Українського ветеранського фонду Мінветеранів, член правління Української асоціації екологічної психологічної допомоги Олена Лашко. Наступний спікер – доктор філософії, кандидат педагогічних наук, старший викладач Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Дар'я Губарєва. Наші описки. П'ятий спікер – заступниця декана по роботі зі студентами, старший викладач кафедри практичної психології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Ірина Матвієнко. Консультантка програми СЕТА, СЕТА, тренерка та супервізорка в програмі психосоціальної підтримки ЦПССС, Цета, психологиня в благодійній організації «Адра Україна», експертка в Україно-Норвезькому проєкті в напрямку профілактика суїцидів в громадах Юлія Загарницька. Психолог, сімейний.
сімейний психолог, психотерапевт, автор методу емоційного моделювання і офіцер в підрозділі територіальної оборони Збройних сил України Володимир Миколенко. Ну що ж, я бачу, що майже всі, всі спікери, так? Вже всі спікери зібрались, тож я хочу запросити сьогоднішнього невипадкового-випадкового гостя нашого фестивалю. Сюди, восьмим спікером. Зараз дізнаєтеся, хто це? Так, наш дивогість сьогоднішнього фестивалю. Це дуже приємно відмітити, що нас з нами присутня завідувачка лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України доктор педагогічних наук, доцент Ольга Рейпольська. Будь ласка, будете господин спікером нашим. Ну що ж, я надаю слово, мабуть, модератору нашої панельної дискусії. Ще раз повторювати назву потрібно панельної дискусії. Все, тоді розпочинаємо. Доброго ранку ще раз, шановні друзі, колеги, спікери і всі учасники нашої дискусії. Дякую, що знайшли час і можливість бути сьогодні тут присутніми. Розумієте, важливість тих питань, які ми будемо обговорювати. Ці питання дуже масштабні, вони серйозні, і насправді кожна з них може стати темою для окремого заходу. Але ми спробуємо сьогодні концентровано проговорити найважливіші аспекти, які стосуються сфери психології у воєнний час. І обговорювати ці питання, звичайно, нам потрібно, хоча іноді вони можуть здатися, що вони заскладні. Але знаєте, як говорять, що якщо минати на своєму шляху всі проблеми, то ризикуєш дуже швидко опинитися на краю прірви. Тому ми будемо їх обговорювати для того, щоб вибудовувати стратегію, куди нам рухатися далі, що нам робити, і як нам бути успішними, і як робити успішними і здоровими наших дітей. І перша тема, з якої я хочу звернутися до наших спікерів, це виклики воєнного, виклики воєнного часу з точки зору фахівців психології. Тому що війна стала не тільки трагедією для всього нашого суспільства, вона вплинула на кожну людину, на її осмислення реальності, на її психологічне і фізичне здоров'я, на зміни настрою поведінки, на, взагалі на розуміння навколишньої дійсності. Я зумисно не буду конкретизувати, на які аспекти вам звернути увагу, тому що я розумію, що в кожного з вас є великий професійний бекграунд, і ви краще знаєте, на чому акцентувати свою увагу. І нам дуже важливо про це почути. Тому перше запитання – це виклики воєнного часу з точки зору фахівців психології. Давайте, пане Володимире, якщо дозволите, почнемо з вас і тоді отак уже по черзі. Добре, дякую. Дякуємо. Навіть не знаю, з чого тут би розпочати, тому що... Напевно, як і кругом, в психології дуже багато зараз різних викликів. І спостерігаючи за різними навчальними групами, за роботою багатьох проєктів, одним з найбільших, найактуальніших наразі, напевно, викликів є сам стан здоров'я самих психологів. Тобто, в якому стані знаходяться психологи, їхнє вигоряння, їхнє перепрацювання. І Якраз на цей аспект потрібно зараз звертати багато уваги, працювати з цим. Чому? Тому що від стану психологів залежить все-таки стан всього населення України, як ми будемо допомагати далі, як ми інтегруємо той досвід, який ми отримали за цей час, як ми можемо покращити далі роботу, допомагати тим людям, з якими ми працюємо, виробляти якісь нові методики, техніки, способи, тому що все-таки той досвід, який ми наразі проживаємо, він є унікальний. І на що ми тут звертаємо увагу, що зазвичай психолог працює яким чином, якщо це не військовий. Люди побули в якійсь ситуації, в них виникли якісь проблеми, і потім вони прийшли до психолога, який сидить в комфортних умовах, в стабільній, безпечній ситуації. 
А наразі всі психологи також знаходяться в небезпеці, також знаходяться в сонях обстрілу. Тобто це постійне відчуття небезпеки, це втрата відчуття взагалі безпеки, це переживання власних втрат, також переїзди і інші, інші речі. І це все ну, негативно відображається на нашому здоров'ї. Але з іншої сторони, це все дуже гарно розвиває нашу резилієнтність. Як казала наша колега зі Сполучених Штатів, ви за цей час дуже гарно розвинули свою резилієнтність і багато стресових подій, на які би ми, мається на увазі на санкції, реагували болісно, ви вже реагуєте спокійно і приймаєте конструктивні рішення, тому що ви розширили свої, скажімо так, терміну вікно толерантності, можна сказати, підвищили свою психологічну пружність, і це є великий дуже плюс. І я думаю, що нам також потрібно звернути увагу на те, щоб цей досвід, який ми все-таки отримали, ми його інтегрували, гарно описали і передали наступним поколінням. Ось так. Дуже дякую, пане Володимире. Я продовжу, мабуть, тема психологів закладів освіти – це окрема тема, тому що багато хто з них теж виїхали за кордон, в інші місця, працювали онлайн. Хтось, я щиро дякую, до речі, нашим психологам, які залишались тут, у місті Києві, і в перші дні війни особисто, особливо вони просто пішли у сховище. І там вони були психологами закладу освіти, ні, не освітянського процесу, а супровід був всіх, хто прийшов в це сховище. І е, іноді, скажімо так, потрібно було комусь просто допомогти розслабитись, комусь просто навчити дихати, комусь техніки стабілізації показати для того, щоб людина трошки по-іншому, а, а інше, там, діти з дітьми, це взагалі була інша ситуація, з ними грались, з ними продовжували сміятись для того, щоб діти відчували своє дитинство сповна. Не можна дитину опускати до стану, що вона у війні. Діти і так наші багато чого переживають, вони, до речі, дуже сильні і вони дуже турбуються про дорослих. І тому мене завжди це дуже турбує. Я батькам всім кажу, батьки повинні виконувати функцію дорослого, а дитина залишатися дитиною. І е, саме е, в психологів в закладах освіти е, найбільше от, була потреба саме в тому, щоб отримати якісь такі знання, бо не всі ж знають кризове консультування, чи пройшли там ЄМДР, чи е, зрозуміли там інші напрямки якісь. Вони всі просто мали потребу в тому, щоб їх навчити. І я дуже щиро дякую нашим іноземним фахівцям. І е, дав, дав наш Рон Максимов, яка сьогодні, ми говоримо, обхівучила наших психологів і дітей, і навчила працювати з цією іграшкою. І це лекції, це заняття, це українська спілка психотерапевтів, це іноземні наші, де, де тільки не були наші психологи, вони, вони по, по крапельки збирали ці знання, які дуже їм були потрібні. На жаль, якщо говорити так по системі освіти, тут є певні проблеми в координації, і тому у нас є єдина чат телеграм-каналу, де ми збираємо там всіх і повідомляємо про всю нашу роботу. Я сподіваюся, що ми все ж таки збережемо саме головне здоров'я психолога, а я каже, моя колега і подруга Вікторія Назаревич живий психолог, кращий психолог. Тому саме головне, щоб вони залишались дійсно живими, активними і могли дійсно давати послуги. Дякую. Добрий день, вітаю всіх, хто сьогодні тут, на цьому заході. Для мене це велика честь бути тут разом із вами. Взагалі, так і в продовження того, про що пані Ольга говорила, хочу сказати, я думаю, що ви зі мною погодитеся, що психологія для нас з початку повномасштабного вторгнення стала дещо новою. Вона розширилася, вона інтегрувалася, ми об'єдналися, ми об'єднали наші наукові, практичні школи, ми почали працювати в мультимодальних командах. Це дуже важливо, як на мене. Цей досвід і ця відкритість до співпраці, вони зараз, мені здається, в основі нашої міції, нашої стійкості. 
І я тут представляю зараз гарячу лінію підтримки Українського ветеранського фонду, яка працює під егідою Міністерства справ ветеранів. І дещо скажу про те, що буду сьогодні говорити саме з позиції роботи з ветеранами, бо ми з колегами, які тут також в залі присутні, маємо вже майже рік досвіду роботи з ветеранами, їхніми сім'ями. Це телефонне консультування групи підтримки, а також з тими людьми, які потребували і потребують надалі підтримки і допомоги. І хочу сказати, що мені прийшло в голову зараз, що саме тут, на цьому заході, буде особливо урочисто оголосити про те, що це новий досвід. Він об'єднав нас в те, що ми з колегами зараз на стаді заснування громадської організації «Українська асоціація психологічної підтримки». І ця асоціація стане чимось ширшим, вона буде зосереджена на підтримці, вона буде об'єднувати фахівців з різних допомагаючих професій, і вона буде зосереджена, зараз вже цитую слова пані міністра у справах ветеранів, до клінічної допомоги і підтримки. Тому в логіці профіциту і неклінічного підходу маємо чим поділитися, будемо раді поділитися з колегами. Зараз під час панельної дискусії також у нас передбачено живу Вікторії. Дуже дякую за увагу. Хочу розпочати з того, що згадайте 24 лютого. Наприклад, я згадую 24 лютого, 11 години ранку, мені телефонують студенти і кажуть, Дарія Вячеславовна, буде пара. І я не знаю, що їм сказати. Це був перший виклик, з яким саме наш університет зіштовхнувся в продовженні освітнього процесу. Далі були дні, далі був Наступний тиждень. Студенти не розуміли, а що буде далі. Викладачі не розуміли, а як буде далі. Тому була сформована група з керівництва, які почали планувати, а що буде далі. Яким чином ми повинні побудувати освітній процес, адже це майбутнє наша нація. Інтелект, емоційність. І тому нам було запровадено багато різних заходів, таких, наприклад, ну, скажімо так, що ми нашу роботу поділили на три частини. Перше – це освітня платформа. Ми почали вводити інноваційні різні методи викладання. Наприклад, індивідуальна траєкторія роботи. Тобто ми виявили студентів, які були в окупованій території, які а, були вже з різними переселенців і так далі. І тим самим побудували індивідуальну траєкторію для кожного із них, щоб вони продовжили своє навчання, щоб вони змогли закінчити вуз і отримати свій же диплом. Наступна наша робота – це було доєднання світової спільноти. Ми розуміли, що наші студенти поїхали за кордон і вони по всьому світу. І кожного дня кожен куратор дізнавався, а де зараз наш студент. І тому ми запропонували, зв'язалися з багатьма університетами, запропонували об'єднатися на одній платформі і проводити спільні лекції. Лекції, які були побудовані на актуальних питаннях. Так, наприклад, Чикаський університет, Норм Фрізен, професор, ми з ним з'єдналися і запропонували провести лекцію стосовно екзистенціальної педагогіки. Це дуже актуальна зараз тема, да, тому що ну, піднімається під час екзистенціоналізму досить філософські питання, які турбували кожного із нас кожного дня. А наступний момент, який ми впровадили, це не було часу на навчання. Згадайте, ну, кожна хвилина для нас була дуже важлива. Згадайте кількість повітряних тривог. Отже, освітній процес, як мінімум, він зменшився. Тому нам потрібна була ця інтеграція. Керівництво було прийнято рішення в інтеграції багатьох предметів. Наприклад, ми об'єднували методики або об'єднували між собою 
викладацький состав, який за одну годину проводив з'єднувальну лекцію, для того, щоб наші студенти знов-таки продовжували наповнити нашу націю інтелектуальними і емоційними показниками. Це була одна платформа. Друга платформа заключалася в тому, що, повторюсь, ми не знали, що інколи трапляється з нашими студентами. Ми бачили, що відтворилося з нашим зв'язком, окупаційні території і так далі. Тому було запропоновано кураторам об'єднати і проводити активну роботу стосовно підтримки наших студентів. Велика кількість студентів знаходилася у Київській області. Вчора була річниця да, звільнення Бучі. І дійсно наші студенти а, залишились без домівок, без, а, без багато чого. Не будемо зараз перераховувати. І тому університет мав надати допомогу. Була сформована робоча група, яка працювала саме у цьому напрямі. Адже ми є тою підтримкою, яка є з боку. І а, наступний ще один крок, який ми повинні були зробити, це волонтерська діяльність. А, наш факультет складається, педагогічний факультет, він складається з підготовки педагогів, а також психологів. І було прийнято рішення, що а, під час війни ми не можемо зупинити свою діяльність. А, наприклад, перебуваючи у перші три дні в обосховищі, ми побачили, що наші діти перебували у великому стресі. Якщо це дорослі діти і дорослі ми можемо пояснити, то що ми могли пояснити п'ятирічному хлопчику або трьохрічній. І тому нам було запроваджено волонтерський проєкт «Освітній хаб», де наші студенти безкоштовно проводили уроки. Тобто навчання продовжувалось на онлайн-платформах, які ми створювали. Це так коротко. Дякую. Можливо, вчасно реагувати на виклики сьогодення. І ось наведу приклад, як ми це проходили зі своєю організацією, що з 15-го року я працювала у Центрі психічного здоров'я при Києво-Магилянській академії в декількох проєктах. І на початку у нас прийшла програма по реабілітації військових, яка працює, це якраз ота СЕТА, що наша ведуча не знала, як це прочитати, СЕТА чи СЕТА, то програма називається СЕТА. Її привезли до нас фахівці американські з університету Джонса Хопкінса психічного здоров'я. Вони спеціально розробляли цю програму для реабілітації людей в тих країнах, де відбувалися військові дії. І ця програма спрямована на відновлення людей з такими специфічними симптомами, які можуть бути саме пов'язані з війною. І тоді у нас якраз йшла війна, і люди поверталися з АТО, і програма була спрямована якраз на них, на їхні родини, і вона мала допомогти їм в умовах, коли вони демобілізовані, знаходяться в безпеці, повернулися і зараз не йдуть на війну. І програма ця пройшла своє таке клінічне дослідження, зараз вона має статус програми з доведеною ефективністю, використовується, навчаються фахівці по ній, кому цікаво можете набрати в фейсбуці «Сета Україн» англійською і почитати про цю програму. Але потім ми стикнулися з тим, що у нас прийшов коронавірус і ми всі пішли в онлайн. Було розроблено нові стандарти цієї роботи, всі фахівці були навчені на роботу дистанційну, а саме через відеозв'язок чи телефоном. Були розроблені нові стандарти, як це робити, і швиденько навчена вся команда. Після цього прийшла, на жаль, повномасштабна війна, і ми стали стикатися з тим, що а тепер та програма все це ми не можемо використовувати, тому що в основі її є такий травматерапевтичний підхід, а для цього людина має бути в безпеці. А на жаль, зараз ну, багато людей на війні, багато людей приходять сюди тимчасово, а більшість українців взагалі не знаходяться в безпеці. І це або через військові дії, або через загрози обстрілів, або через те, що ну, вони все ж таки знаходяться в таких критичних умовах. І знову ж таки, 
віддячую нашим американським фахівцям, вони розробили новий вид інтервенцій, які називаються CPSS, та психосоціальна, це та психосоціальна підтримка, яка вже не має на меті працювати з такими глибинними проблемами, пов'язаними з психологічною травмою, а зорієнтовано на те, щоб надати людині таку швидку підтримку тут і зараз, ну, щось по типу такого кризового втручання, щоб людину стабілізувати і допомогти їй в умовах цієї небезпеки. Тому ось я вважаю, що це дуже важливо, тому що використовувати одні й ті самі методи в різних умовах, ну, це не є професійно, і, як ви знаєте, головний принцип психолога – не на шкодь. Тому ось тут у нас є такий приклад того, що змінюються обставини, змінюються програми, змінюються наші втручання, і, що саме головне, змінюється підтримка фахівців, те, що ці програми готуються, фахівці ним навчаються. Тому я вважаю, що це є ну, дійсно таким дуже важливим. Також хочу сказати, що все ж таки, Ну, всі, всі ми люди, і, всі, і фахівці, і люди, і е, намагаємося теж допомогти так, як ми можемо. І це дійсно приємно мені особисто бачити по нас усіх, що е, більшість все ж таки ну, намагається зробити те, що може, з тим, що є, ну, в тих умовах, в яких вона знаходиться, кожен на своєму місці. Тому це дуже приємно. І по прикладу нашої організації можемо сказати, що Якраз 1 березня 2022 у нас завершився проєкт. Всім сказали, що ну, зараз, на жаль, через війну ми не можемо швидко перейти в інший. І ну, мінімум два місяці ви будете всі ну, без зарплати, тому ми зрозуміємо, якщо ви не будете працювати. Ну і хочу сказати, що жоден фахівець не припинив свої роботи, а продовжував допомагати людям і підтримувати ну, так, як вони могли. Дякую. Ну, я хотів би, мабуть, поділитися власним досвідом, як я потрапив в територіальну оборону. Це дуже було просто. 25 лютого, після початку повномасштабного вторгнення, я пішов до військомату, а потім перенаправлений був до набору там, де набирали територіальну оборону. Ну і е, зміг е, пробитися крізь чергу. Там така величезна черга була. І е, перші виклики для мене були в тому, що насправді психологи не потрібні. Були потрібні е, стрільці, були потрібні люди, які мають військові спеціальності, психологи не потрібні. Хоча я думав інакше. От. І перший місяць основна моя діяльність була, я був кам'ятником. Я відповідав за просто забезпечення солдатів майно. Це з одного боку. З іншого боку, як психолог, я все одно почав, продовжував якось намагатися пробиватися до людей. І е, одна з моїх, мені здається, функцій е, в тому підрозділі, де я служив на той момент, було в тому, що я е, надав людям можливість звернутися до мене. Ну, тобто я е, зробив оголошення, психолог, свій телефон, і якщо люди хочуть, е, дякую, якщо люди захотіли б звернутися, то вони мали б звернутися до мене. І що добре спрацьовувало, спрацьовувало е, такі заходи е, невеличкі, як заняття з психоосвіти, психоедукації, те, що називається. На них, на цих заходах було не дуже багато людей, але е, ті, хто були, були зацікавлені дуже сильно. І е, ці заходи впливали як... Е, на тих, хто хотів реально звернутися по допомогу. І такі люди були. І це була в основному кризова допомога. Можу сказати, що в умовах ну, таких наближених, коли стресова ситуація зашкалює, да, тобто 
Я був в підрозділі, який ніби не воював на той момент, але постійно був готовий до бою, готувався до бою. От. І, відповідно, люди були в такому стресовому стані, дуже напруженому. Комусь треба було виговоритися. І тоді вони зверталися по допомогу до мене. Або ж ну, у мене був досвід там, роботи з дружиною першого вбитого на той час, офіційно вбитого людину, яку вбили ще 24 лютого. Ну, тобто і наш підрозділ займався тим, що допомагав ну, поховати цю людину. І підтримка цієї родини, це в тому числі випала на Цим займався, в тому числі, я. Цікавий момент було, як психолог реально має пробитися крізь військову бюрократію, щоб займатися психологією. Ну, тобто, навіть за наявності офіцерського звання, спеціальної підготовки, спеціального ВОСа, ти не факт, що будеш на посаді, який і будеш займатися психологією. Навіть зайнявши посаду офіцера-психолога, я був на такій посаді пів, понад півроку, я займався перші місяці зовсім іншим, я займався документами, і психологією як такою я займався лише тоді, коли до мене зверталися особисто війці або командири зверталися за якоюсь консультацією. Ну, тобто, щоб ви розуміли, психолог в армії на той час це був в основному такою, я відчував себе певною опорною фігурою. Тобто я мав бути в ресурсі і надавати можливість до мене звернутися. Це не означає, що до мене зверталися, але люди знали, що я є, і до мене можна звернутися. І, відповідно, виклик для мене особисто було в тому, щоб я був в ресурсі. І часом це виходило, часом ні, але в результаті я працював на тому, щоб залишатися такою опорною фігурою. Зараз вже я можу займатися безпосередньо роботою психолога, і зараз вже в мене є можливості проводити як заняття там, з першої психологічної допомоги. До речі, я, ну, якщо в мене дозволить здоров'я, я завтра проведу такий майстер-клас, якому, як, якщо хтось працює з військовими і проводить заняття з першою психологічною допомогою, надання першої психологічної допомоги, то запрошую, я покажу, як я це роблю в бойових підрозділах. Я проводжу заняття зараз з психологічної підготовки окремо. Це. І індивідуальні консультації, ну, вони досі унікальні, тому що багато хто вважає, що психолог, ну, всі знають ці стигматизації психологів, психолог дорівнює психіатр, психіатр – це лікар, а я де псих, тому до психолога я не піду. От. Але ті, хто до цього повномасштабного вторгнення звертався до психологів, вони з задоволенням приходять на консультації і звертаються. Отже, далі буде. Дякую. Я хочу в першу чергу подякувати адміністрації палацу за можливість доєднатися до такого чудового закладу. І він не просто чудовий. Мені здається, він один з тих важливих, край важливих заходів, які зараз необхідні для того, щоб консультувати наші зусилля, для того, щоб вирішити всі виклики, які зараз є, стали і перед психологами, і перед педагогами. А по-друге, подякувати всім присутнім в залі, як людям, які небайдужі, які е, полювають за психологічну безпеку і дітей, і дорослих, і в змозі це забезпечити. Щодо викликів, я б хотіла звернути увагу присутніх не лише на психологічні виклики, а ті освітянські виклики, які стосуються і мене саме як е, 
фахового дошкільника і всіх присутніх в залі. Я б хотіла сказати, що, по-перше, виклик, і мені здається, ну, вкрай важливий, і ну, ми будемо його вирішувати, але це відновлення зруйнованих, частково зруйнованих і втрачених закладів освіти, які знаходяться не на території України, на жаль. Це проблема, яку ми маємо вирішувати, розв'язувати. Другий виклик – це педагогічні, психологічні кадри. Ті люди, які залишилися тут, в Україні, вони є в ресурсі або не в ресурсі. Є люди, які були вимушені виїхати за, за територію України. Є люди, які, і вони мають якось повернутися. Є люди, які зараз перебувають в окупації, і це все той людський капітал, який ну, вкрай важливо повернути державу. Наступний виклик – це доступна та якісна освіта. Мова йде про тих дітей, які виїхали з території України або знаходяться в окупації. Якщо з дітьми шкільного віку все зрозуміло, то що стосується дошкільників, дошкільників – це велика проблема. Тому що з школярами, студентами, ми всі володіємо інформаційно-комунікаційними технологіями, це можна зробити в зручний для них спосіб за допомогою дистанційного навчання і так далі, і так далі. Що робити з дітьми дошкільного віку? Це виклик, це проблема. І ми маємо знаходити нові форми організації дошкільної освіти, ми маємо знаходити нові методи, технології забезпечення доступності та якості. І, звісно, що останній виклик, але не за значенням, це дійсно здійснення психолого-педагогічної підтримки дітей, вихователів, педагогів, їх батьків щодо надання, і надання цієї психолого-педагогічної підтримки. Я тут представляю Центр раннього розвитку дитини та дошкільної освіти, Інституту проблем виховання. Я хочу сказати, що нами за цей рік зроблено ну, багато. По-перше, завдяки тому, що ми були в проєкті Міністерства освіти і науки, нами підготовлено, він тривав три роки, і було присвячення проблеми психолого-педагогічного супроводу дітей з родин АТО. Нам було підготовлено монографію і методичний посібник, які містять концепції, технології, методичні рекомендації, діагностику по роботі з дітьми з родин АТО і забезпечення їх психолого-педагогічної підтримки дітей і їх батьків. Воно це є все в доступі безкоштовно на сайті електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук, ви можете користуватися. А потім разом з колегами ми організували і проводили протягом року цикл вебінарів, які присвячені психологічній підтримки дітей, мотивації батьківського партнерства в умовах воєнного стану і так далі. І так далі. Їх дуже багато, але знову ж таки на сайті Інституту проблем виховання ви можете з ними познайомитися. Там дуже конкретні поради, речі, які, сподіваюся, будуть вам у нагоді. Хочу побажати всім учасникам, всім нам цікавого, насиченого спілкування, нових знань, нових вмінь нових вражень, які ми завтра зможемо винести з собою після цього заходу і взяти свою методичну скарбничку. Дякую. Дякую, шановні учасники. Я... Вишайте там поки мікрофон, ми, якщо ваша ласка, наступне питання почнемо. Ви так теж в бою точку ви перейшлися по таким важливим викликам, і я прекрасно розумію, що за кожною цією тезою лежить ціла площина досвіду і проблем, які були подолані, і робота, яка була зроблена. І разом з тим, з позитивного є те, що, звичайно, якщо можна так сказати, гільдія психологів України проявила просто фантастичні якості і здібності консолідації, у об'єднанні, хоча у вас дуже багато різних напрямів, різна спеціалізація, ви змогли об'єднати досвід, який раніше, напевно, не було в нас так, таких можливостей, і проявили себе на найвищому рівні. І разом з тим з'явилися, напевно, оголилися такі проблеми в суспільстві, що українське суспільство виявилося ну, позбавлене хоча б 
елементарних знань про першу психологічну допомогу. І, на жаль, тільки отакі обставини проявили оці проблеми і виявилося, що наскільки кожному абсолютно з нас потрібно мати хоча б якісь базові знання і наскільки кожному з нас потрібна допомога психологів. Хоча б для того, щоб були здорові ми самі і для того, щоб ми могли надавати хоча б якусь підтримку своїм ближнім, тому що ми виявилися, що ми опиняємося в обставинах абсолютно непередбачуваних. І так само, власне кажучи, як і ви, коли опинилися в ситуації, коли треба організувати навчальний процес, коли треба допомагати дітям в укриттях, коли треба консолідуватися з людьми, які, з якими раніше ви не спілкувалися, коли треба залучати зарубіжних партнерів, і так далі, і так далі. Відповідно, є така співпраця, вона відкрила багато можливостей, але і оголила багато ситуацій, які нам треба буде вирішувати. В зв'язку з цим є наступне запитання. Звичайно, ми всі віримо і точно знаємо, що ми переможемо. При цьому ми всі розуміємо, що війна так чи інакше залишить сліди всередині кожного з нас. І фахівці попереджають, що буде цілий сплеск різних розладів, проблем, захворювань не тільки у військових, а й у цивільного населення. І відповідно перед нами всіма постане питання про культуру повоєнного життя. Як нам підготувати або адаптувати хоча б трошечки суспільство до того, що нас чекає. Тому що, звичайно, зараз ми всі живемо в умовах військового часу, воєнного часу. Але ми віримо в те, що скоро настане повоєнний час, і нам треба буде якось відновлюватися, треба буде якось реабілітуватися, і треба якось знаходити, виходити на якісь шляхи для того, щоб рухатися далі. Тому, якщо можна, дуже тезово те, що ви вважаєте найважливішим, найактуальнішим про підготовку суспільства до адаптації повоєнного часу. Пані Оля, тоді якщо можна з вами... Дякую. Ну, мені здається, всі мають познайомитися з концепцією відновлення України у повоєнний період, От, де передбачено група експертів працювала все літо для того, щоб створити цю програму, і там передбачено всі освітні напрями і за освітніми ланками. І дошкільна, і позашкільна освіта, і середня освіта, і вища освіта, і передбачено певні заходи, розписано певні процедури за роками, як це має бути. Знову ж таки, зараз прийшов новий міністр. Зараз розробляється програма, я теж є в цій робочій групі, що стосується дошкільників, програма компенсації виявлення, технології виявлення освітніх втрат і шляхів їх подолання. Мені здається, це буде на користь, коли ми визначимо діагностику, як ми будемо вимірювати ці освітні втрати на всіх ланках освіти і запропонуємо певні механізми щодо їх компенсації. Дякую. На мою думку, необхідно перш за все приділити увагу розвитку навичок емоційної саморегуляції. Це має бути, ну, я знаю, що це застосовується, наприклад, в тому ж Ізраїлі є заняття, в тому числі і для дошкільнят, як дитина може подолати на своєму рівні стрес. І такі заняття є і для більш старшого віку, і для підлітків, і для вже дорослих. Тобто це має бути, як на мене, застосовано на всіх рівнях вікової освіти. І для дорослих це має стати як частина звичайної гігієни, яку ми робимо кожен день. Так само має бути емоційна гігієна, і для цього є методики, прийоми, які дозволяють, ну, скажімо так, вирівняти себе і підготувати для кожного дня. Це з одного боку, це щоденна робота. І друга, другий момент, який дуже важливий. Це опанування, знов таки, різними прийомами, які дозволяють допомогти собі і допомогти близьким у момент, коли відбувається криза. Тобто, коли стається щось 
наднормове. Щось, ну, в, в війську це про умови бойові, да, коли відбувається бій і може статися будь-що. Да, тебе можуть поранити, можуть поранити того товариша, можуть когось вбити. І ти в цей момент маєш швидко прийти Тетяни і знов бути в робочому стані. Тобто ці прийоми мають стати для нас, мені здається, звичайними, і їх основи мають знати і вміти використовувати кожен в своїй сфері і на своєму рівні. Я погоджуюся з думками, які озвучили наші колеги, і хочу додати те, що Вважаю, що допоміжною є, як правильно колега сказав перед цим, саме така психоедукація, навчання, короткі якісь лекції, які розповідають про те, що може відбуватися під час війни, після війни, в умовах важкого стресу. Ну, простими словами пояснювати, що це нормальні реакції на ненормальні обставини. І це є дуже допоміжним. Можу також сказати це з власного досвіду, що на жаль, я зерпіняю на початку війни, там, два тижні не могла виїхати, і нас було там багато жінок і дітей, і я просто ходила і всіх попереджала, що, ви знаєте, ну, діти будуть мати такі-такі реакції, що вони там будуть відкати, можливо, мати у розвитку, що ми маємо так реагувати, а тут так. І мені особисто дуже допомогло те, що буквально за день чи за два до війни я побачила по телевізору, Виступав відомий психотерапевт Олег Чабан, і він сказав, ну, от я тільки запам'ятала ту фразу, що він сказав, ну, якщо буде якась війна там, і важкі умови, то вам не буде хотітися їсти, але ви маєте їсти. І я це так запам'ятала, і все це розповідала своєму оточенню, і казала, що ми всі не хотіли їсти, і я не хотіла їсти також, але я казала, що... Ритуали наше все, ми маємо сідати три рази за стіл всі разом, підтримувати один одного і їсти хоча б хоч щось. І це ну, настільки було допоміжним, що проста фраза, але вчасно почута, вона рятувала не тільки мене і тих, хто був поруч, кому я про це повідомляла. Тому ось такі профілактичні заходи, прості, елементарні, на мою думку, мають бути якісь короткі ролики по телевізору, якісь бігборди, якесь роз'яснення щодо психічного здоров'я, що це нормально, що ви можете звернутися, якщо ви бачите в себе там такі-такі ознаки, це можна пропрацювати і вам стане легше. Тому що саме не вистачає знань, і багато з ким я стикалася там із клієнтами, із друзями, що вони казали, о, то це нормально, а я думав, що я схожу з розуму. Тому знань не вистачає, і вони допомагають. Тому я багато зусиль додавала на таку профілактику, психоедукацію, пояснення, роз'яснення, тому що попередити легше, ніж потім лікувати. Тому вважаю оці всі заходи дуже важливими. Дякую. Ми зіштовхнулися таким моментом, що ми вже почали задавати питання дітям, а що таке смерть, адже вони кожного дня її бачать. Ми почали задавати питання, що таке справедливість. І е, навіть діти малюки вже почали давати відповідь, адже вони кожного дня з цим зіштовхуються. А тепер спробуйте спитати у дорослих, що таке справедливість, що таке смерть, що таке покарання і так далі. І у кожного буде інтерпретація своя. Питання не в цьому, питання в тому, що буде далі. Адже вже виникають мовні різні конфлікти. Вже виникають багато конфліктів стосовно того, як ми сприймаємо ситуацію. А отже, коли настане перемога, ці конфлікти підуть угору. Ці конфлікти будуть відкриті. І тому ми вже повинні до цього готуватися. Ми вже повинні впроваджувати курси, які будуть виводити одну інтерпретацію поняття смерті. Ми вже повинні говорити з дітьми про те, що таке справедливість і яке буває покарання. Ми вже повинні піднімати мовні питання, активно піднімати, тому що вже багато булінгу у школах. І саме в цьому напрямі ми вважаємо, що потрібно продовжити роботу. 
Дякую. Дякую і знову в продовження виходжу, бо колеги, я розумію, що експертні і досвід, і погоджуюся з попереднім сказаним. І хочу сказати, що зараз для нас викреслюються три такі складові, і вони всі про протиставлення, так, про конфлікти, про протиставлення себе. Оце ми, а це вони. Найперше це зараз відчувалося по досвіду роботи в тому, що ті, хто виїхав, ті, хто не виїхав, відбувся розкол, так чи інакше він відбувся. Він різний, бо в нас не різний досвід. І так само відбувається зараз, а я був на війні, а ти не був. І ми це відчули ще з 2014 року, якщо пам'ятаєте. І це проблема, яка вже є, вже є запит до Міністерства справ ветеранів щодо підготовки суспільства, спільнот в окремих організаціях до повернення ветеранів, людей, які захищали країну, до робочих колективів. І як їм знаходити спільні сенси, якщо в них зовсім різний досвід. Для мене це зараз три такі складові досвіду українців, ну, принаймні дорослих українців, які ми маємо, так само, як ми у кризові моменти об'єднуємося, консолідуємося, ми маємо зберегти цю консолідацію ще і у повоєнний час, у повоєнне відновлення. Ну, а моя мрія, щоб це взагалі було нашою рисою національною. Тому наша робота, вона саме про це, вона про підтримку, про місточок, між людьми, між обставинами, між досвідом. І вона про людяність. Дуже дякую. Дуже вам дякую. Дякую всім експертам. І, знаєте, я якраз слухаю, і я протягом п'яти цих днів, канікули всі були, вчителі, замовляли дуже багато тренінгів. І самий популярний тренінг, з яким я приїжджаю до школи, це перша психологічна допомога – алгоритм дій. І це стосується не тільки військових, бо військові – це є специфіка одна. А якщо звучить повітряна тривога, і у дитини піднімається сильне щось з нею почало відбувати, що робити вчителю і так далі. І саме головне про те, що вчителі сьогодні дуже потребують теж підтримки. З першого дня, коли 24 лютого було об'явлено про повномасштабне вторгнення, практично всі вчителі, хто не виїхав із своєю сім'єю, вони прийшли на роботу десь у сьомій годині ранку. І почали обзвонювати всіх батьків, дітей, хто де, як ви, вичищати сховища, готувати, тобто працювати. І ніхто з них не прожив ті емоції, які взагалі вони відчували. І з цим я зараз стикаюся саме, коли приходжу в колектив. І вони розповідають про те, що так, поганий сон, дуже велика тривожність, стан включення отого сирени, бігти, завмерти, боротися, і вони в цьому проживають. І саме важливе те, що їм важко реагувати і, скажімо так, зрозуміти, чи це нормальна реакція дитини, чи це ненормальна реакція. Але ми ж з вами розуміємо, що це нормальна реакція на ненормальні обставини. Але про це теж треба говорити, про це треба теж зустрічатись. І для того, щоб прийти до повоєнний час, скажімо так, із суспільством, яке готове саме вже до мирного часу, нам потрібно сьогодні зберегти оце наше ментальне здоров'я і дітей, і батьків, і вчителів. І наступне, я вже ось за п'ять днів, я отримала вже заявки від колективів на наступні тренінги. І це як спілкуватись з батьками, бо вони сьогодні агресивні. Як допомогти дітям, підліткам особливо, проявляти емоції. І один із таких проєктів, я дякую громадській організації «Ластрада України», вони продовжують навчання, це соціоемоційне 
там, конструювання, якось, там, це цілий проєкт, і ці заняття проводяться з підлітками, для того, щоб вони навчи, навчилися проявляти емоції, проявляти, відчувати себе тут і зараз. І це дуже такі важливі моменти. Десь на початку березня ми розпочали тоді з психологами інституту після дипломної освіти університету Грінченка, розпочали групу психологічної підтримки. І е, я пам'ятаю, у нас, були, у нас були дуже дивовижні просто зустрічі, бо е, де, деякі просто змогли відвідати там, разом з нами е, колеги, викладачі з Херсону. Тоді вони були під окупацією. І вчителі казали, пам'ятаєте, Херсон – це Україна, ми з вами, і ми раді, що ми тут. І це про, е, дійсно ну, такий важливий момент. І е, сьогодні от прозвучала така фраза про те, що е, це, е, я згадала, мені сказала вчителька. Прийшов е, випускник до вчителя і каже, ви знаєте, треба розбиратись з тими, хто не йде на війну. От я прийшов з війни, от я зараз поранений, а чому з нашого класу ніхто більше не пішов? І вона каже, слухайте, я відчуваю так, такий таку тривогу за те, що він проговорив. І я кажу, ну різні бувають ситуації. Ти ж розумієш, хтось може, хтось не може, хтось, можливо, займається іншою справою, хтось тут робить щось для фронту, а він – ні. Тобто це теж дуже важливий така, такий момент, про, про що дійсно, ну, я вважаю, що це одна, одна з таких, можливо, буде конфліктних ситуацій. І е, саме найважливіше важливіше, те, що я чую від людей, це е, навчити їх жити в неперервному житті і пам'ятати, що було до 24 лютого, що було під час війни і що я виношу далі з собою в своє життя. Е, бо дуже боляче чути людину, мій колега психолог сказав таку фразу, я не зможу повернутися працювати в школу психологом, бо я щось напроч забув всю психологію, яку я вивчав, і я не розумію, що я робив в школі. І це дійсно теж такі проблеми, це, як ми розуміємо, є ознаки вже розладів, але наше завдання сьогодні – допомогти кожному, з ким ми стикаємось, і дійсно допомогти сказати, що я повинна зробити. І вчора була така фраза, яка мене тішить досі, скажу чесно, я питала по закінченню тренінгу, як, з чим ви виходите. І одна встала і сказала мені, що вчителька наша, каже, ви знаєте, я прийшла в такому розібраному стані, а зараз я ухожу з собою. Я забираю себе, бо я об'єдналась, я зрозуміла, що зі мною відбувається. І я думаю, що це саме головне те, що нам сьогодні потрібно робити з кожним, хто того потребує. Дуже дякую. Дякую колегам за такі важливі і актуальні для нашої спільноти думки. Від себе ще, б ще раз повторив і додав, що дуже важливо це просвітництво, це плекання і розвиток психологічної стійкості і відповідно розробка, побудова, розширення різних механізмів надання різнопрофільної допомоги. Тобто, щоб в залежності від запиту ми могли спокійно перенаправляти людей, передавати від однієї організації до іншої, від одного спеціаліста до іншого. Тому що дуже, дуже воно важливо, щоб цей був механізм налаштований і ми з рук в руки передавали. Наведу лише один приклад. У нас працює низка груп підтримки. І є група підтримки для родичів чи близьких зникли без істи. І є окремо групи підтримки для людей, які переживають травму. І дуже важливо було налагодження механізму, коли люди дізнаються, що їхні родичі, які зникли без вісти, загинули, і їх правильно передати, передати на іншу допомогу. Так з усією цією психологічною нашою сферою має бути, має бути гарно вибудовані ці механізми. І ми цим будемо займатися. Дійсно, перед нами дуже багато роботи, це, знову ж таки, навчання населення першим засобом психологічної допомоги, це профілактика конфліктів, чи це велика ґрунтовна робота з окремими 
категоріями населення, і в кожних з цих площин може бути ще дуже багато запитань, але для того ми тут зібралися, щоб ми знайшли на них відповіді. Можливо, у аудиторії є якісь запитання. Ви можете піднімати руку і запитувати, можливо, по ходу у вас щось виникає. Ну, якщо ні, то тоді домовимося, що, будь ласка, піднімайте руку, запитуйте. І перш ніж перейти до наступного запитання, у мене є таке запитання. Скажіть, будь ласка, а які категорії людей все-таки ви вважаєте будуть найбільш вразливими? Чи це діти, чи це дорослі, чи це ті, хто повернуться після військових дій? Чи так не можна прямо виокремити всіх, тому що кожен по-своєму? Просто можна в довільному порядку, тому що з цим запитанням зверталися і не раз. Я вже з мікрофоном тоді можу скажу. Так? Ви знаєте, я дивлюсь на, з точки зору, так, як реагують діти. І у мене тут багато тривоги, скажу чесно. Саме за дітей, які сьогодні Ну, скажімо, опинились десь в таких серйозних місцях. Вони подорослішали дуже швидко і не, не, не зрозуміли, де, де дитинство. Да, тобто якийсь такий рік випадає. І від того, як вони навчилися реагувати, як з ними взагалі працюють і хто їм допомагає, то тут у мене виникає багато питань. Але мені, мене турбує інше. Якщо, скажімо так, є, взагалі в нашому суспільстві це в нас дуже багато внутрішньої агресії. І ось тут треба працювати, можливо, з дорослими саме, тому, тому що дорослі можуть якраз провокувати щось таке. Тому ми, у мене ось діти і десь таке молоде покоління, яке сьогодні проявляє багато саме агресії. Дякую. Так, пане Володимире. У вас так, там є свій мікрофончик. На мою думку, найбільше будуть потребувати допомоги ті, хто зараз надає допомогу. Я поясню, про що йде мова. Ну, наприклад, багато лікарів. Вони були включені в допомогу з перших днів, і в них просто не було часу для відреагування. Багато професійних військових, які були задіяні в бойових діях, як військові, так само вони включилися з перших днів, і в них немає часу для відреагування. Так само і вчителі, які залишились в Україні, які працювали з дітьми, з батьками. У мене є колега, яка, наприклад, залишилась в Запоріжжі, і вона прожила як вчитель зі своїми дітьми в Запоріжжі. Ну, ви знаєте, що Запоріжжя навіть зараз дуже сильно обстрілюється. А ще, ну, тобто, вона це все прожила, і, і по суті, в неї е, не було навіть часу на себе для того, щоб е, все відреагувати, що, що вона пережила. Е, тому і таких фахівців в різних сферах нашої життєдіяльності суспільства дуже багато. І, мені здається, саме вони будуть, ну, їм треба буде, на них треба буде звернути увагу, і я сподіваюся, що вони так само дозволять їм допомогти. Я на це дуже сподіваюся. Дякую, пане Володимир. Я хочу додати ще те, що все ж таки, Багато категорій будуть потребувати допомоги, це залежить від, ну, як ми пам'ятаємо, що ризику складний є на основі 
таких як біологічних, психологічних і соціальних факторів. Тобто це, ми не можемо визначити, що одна категорія буде потребувати більше, наприклад, допомоги, тому що це комбінація цих факторів, вона може призводити до ускладнення стану, а це може бути у будь-кого, бо це такий людський фактор. Але все ж таки я хочу виокремити в окрему категорію те, що, на мою думку, ну, все ж таки великий ризик ускладнень є саме у військових і членів родин військових. Через те, що військові повертаються, мають дуже багато агресії. На заняттях я часто чую те, що особливо, якщо військовий мав досвід бачити вбитих дітей, вбитих жінок, вони кажуть, ніколи не пробачу, ніколи я цього не пробачу, тому що ну, дуже багато накоплено цього внутрішньої напруги. І е, потім, як е, за тим, що вони не мають е, такої, скажімо так, е, екологічної стратегії проживати цю злість, е, частіше за все вони використовують як копінг-стратегію зловживання психоактивними речовинами, щоб хоч якось покращити свій стан, тобто на травмі таке мож, може відбуватися. І... На жаль, це також поскладнює те, що людина стає непередбачуваною, агресивною, може бути неадекватною. І, на жаль, це сильно підвищує ризик домашнього насильства в родині. Тому родинам теж ну, буде, може бути дуже важко з цим сим. І плюс до того, що неможливість споратися з цими травматичними спогадами або якимись травматичними для них ситуаціями – ми вже бачимо підвищення ризику самогубств, те, що ну, людина просто на афекті може, на жаль, скоїти самогубство. І тут також, як і в підвищенні домашнього насильства і насильства в цілому взагалі серед військових, є такий легкий доступ до зброї. Тобто вона може бути у військовому наявності, в них може бути трофейна зброя. Тому це все, на мою думку, все ж таки підвищує високий ризик саме насильства. Дякую. Дякую. Напевно, так. Я... Вибачте. Нічого, зараз так швидко. А, насправді, ну, ми маємо прийняти за реальність, що всі ми змінилися. Всі ми отримали зовсім інший досвід і бажано б всім нам, якщо буде надана певна допомога і можливість отримати цієї допомоги. І, як ви бачите, всесвітні організації, різні фонди, великі дуже акцент роблять саме на психологічне здоров'я в Україні. Тобто заведення різних програм. Тому що вони знають, що наслідки відображаються на всьому населенні. Ми можемо виділити низку категорій, які будуть кожні по своєму вразливі. Ми щойно говорили з вами про діти. Чому діти – це дуже вразлива категорія? Тому що ми знаємо в різні періоди дорослішання дитини, є певні сенситивні періоди розвитку її мозку. І коли дитина отримує цей період обтяжливий досвід, воно навіть може зміни, вплинути на саму структуру розвитку мозку. Тобто певні такі наслідки, які будуть ну, протягом всього життя. Ми можемо говорити про військовослужбовців, які тривалий час перебувають на землю. Там також відбуваються певні такі безповоротні, навіть можна сказати, зміни фізіології людини, в структурах мозку. Ми можемо також і потрібно не забувати про ту категорію, а вона також дуже велика, військовослужбовців і людей, які втратили кінцівки. Це також окремий аспект, з яким нам потрібно буде зустрічатися. Люди, які пережили насилля, також окремий аспект. Люди, які переживають втрату, люди похилого віку, у яких вже, крім того, що є багато різних хронічних захворювань, соціальне забезпечення і так далі, і це все також буде обтяжувати. Звернути знову ж увагу на тих людей, на які звертав наш колега, ті, хто надавав допомогу. Якщо ми беремо статистику, ну, наприклад, з тих самих Сполучених Штатів по вигоранню, то по статистиці 45-51% психологів в них діагностується з вигорання. Ми розуміємо, який відсоток тоді буде в Україні, як серед психологів і лікарів, які це переживали, які це все допомагали. Тобто, насправді, тут ми можемо цілу низку категорій виділити, яким потрібна допомога. Але пам'ятаємо про те, що це відобразилося на здоров'я всіх нас. І всім нам потрібно буде займатися своїм здоров'ям. І те, що для нас наразі є нормою, ну, це далеко вже від норми. Напевно, тільки підтожити потрібно. Всі ми під одним куполом війни. І кожен з нас вже вражений. 
Тому, напевно, немає однієї окремої. Так? Дійсно, погоджуюсь з колегами, що кожна із категорій, вона дуже важлива. І кожна із категорій впливає на кожну, яка поряд, або навпроти, або позаду. Тому, напевно, потрібно буде працювати. Кожен фахівець працює у своєму напрямку. Це буде найкращий вихід. Я повністю погоджуюся з колегами. Єдине, що хотіла зазначити, що, ну, на мою думку, суб'єктивно, вразливими найбільш вразливими будуть люди найбільш вразливі. Ті, які складно переживають ті чи інші події, ми всі реагуємо по-різному. Хтось загартовується, хтось губиться, потім знаходиться, це все нормально. Це також про те, що ми маємо сприймати про толерантність і про відхід від стигми і сприймати людей як живу людину, як живий організм, який природним чином реагує на обставини. Тому що ми бачимо цю стигматизацію по гендерній ознаці, що чоловіки мають на війну йти, а жінки – ні. Так само по професіям, по віку і так далі. Тому я тут, власне, хотіла підкреслити саме цей відхід від стигми і розуміння прийняття іншої людини, як людини, перш за все, яка може відчувати те, що вона відчуває. Дякую. Дякую дуже. Так, звісно, чесно кажучи, коли це все слухаєш, ти розумієш, яке поле роботи відкривається перед усіма, і перед батьками, і перед педагогами, і перед лікарями. Але, як то кажуть, нам своє робити. Нам треба робити, тому що нам треба перемагати і бути здоровими і успішними. Ну, бачите, багато зразу запитань. Ну, давайте почнемо з вас, прошу. Питань дуже багато, але хочу запитати, поки всі експерти разом, чи є ініціатива, чи то асоціації, чи інститути, чи установ проведення обов'язкового такого предмету, курсу, факультатива, але обов'язкового в дошкільників, в школах, на шквал сам собі психолог. Тобто, щоб дитина розуміла у разі, ну, умовно, там, якщо мені страшно, я маю там достати іграшку, потривати і там, чи знайти дорослого, чи якісь пару, ну, перші кроки, щоб дитина сама собі могла дати допомогу. Ще раз нагадую, і питання обов'язкового чи такого компоненту, чи є ініціатива, чи немає? Немає. Напевно, треба дочекатися, щоб він був обов'язковим. Це ж все одно треба так чи інакше якась регламентація з владних структур. А от таким обговоренням нам треба це туди донести. Я можу просто сказати, Ріта Сергійовна, там зараз є такі рекомендації, але це теж рекомендації, але Департамент освіти і науки, так і так, не просто рекомендує, вимагає проведення, наприклад, психологічних хвилинок для дітей. Так, тобто є певний алгоритм дій під час повітряної тривоги, і що ми робимо в сховищі, якщо діти там знаходяться, що ми з дітьми там робимо. Це теж прописано, ці рекомендації є у нас на сайті Інституту після дипломної освіти, ми їх розміщали там, і по всім закладам освіти вони направлені. І там є по певний перелік цих, що таке психологічна хвилинка, і що можна провести і так далі. Це для вчителів? Ні, для дітей. Для дітей. Для дітей. Для вчителів рекомендація наступна. Для того, щоб зрозуміти, в якому стані людина приходить на роботу, чи може вона виконати обов'язки. Ну, от приклад просто. Вчора я захожу в аудиторію, а там сидять вчителі, з якими мені працювати. І я дивлюсь на вчительку, яка сидить дуже сумна, і от вона просто ось так. І я підійшла до неї і просто запитала, з вами все добре, скажіть, будь ласка. Вона каже, ну так, нічого, все добре. Але ж я розумію, що там просто нема звістки від сина, який знаходиться на фронті. Тому психолог, соціальний педагог має перед початком занять, не можна не збирати їх, я розумію, що людям приїхати раніше, це дуже важко, але хоча б пройти і подивитись, і поспілкуватись з тими, хто потребує цього серед вчителів. А якщо вони у сховищі, теж підійти і запитати, як ви. Це ми зараз про практики, так, дякую. Я почула питання, і просто зараз всі цим 
займаються. Ну, кожен сам по собі, окремо, асоціації, збираємося, такі панельні дискусії. То, можливо, дійсно, треба ну, напрацювати якісь пропозиції для того, щоб допрацювати. І я знаю, що є досвід е, багатьох країн, які воюють, да, теж Ізраїль, які вже десь років воюють, чи вже більше, які може нам ну, передати, щоб ми е, не гаяли час на е, придумування того механізму самого, як діяти. Якщо це е, лягає на нашу війну, на нас, то, можливо, ми можемо теж проявити ініціативу, скористатися і ну, такі мобільні групи навчити для того, щоб ми ну, масштабували це в межах країни. Дякую. Можна додати? Я можу, я можу тільки сказати, ви бачите, зараз розробляється така програма, така саме спеціальна програма разом з ізраїльськими спеціалістами в університеті Гринченка для вищої школи, для студентської. І, ну, але це було, ну, зараз тільки ще вона в таку стадії, бо просто ми надавали рекомендації, група наша була там, ми проводили такі. Сподіваємося, що ми все ж таки отримали таке спеціальне. Дякую за запитання. Кожен спікер валює сьогодення. Маю зазначити, що ми маємо такі непередбачувані інколи обставини. І в разі повітряної тривоги, яку оголосять, не оголосять, у місті Києві, ви можете прослідувати в укриття, облаштоване у палаці. Але у нас сьогодні проходять заняття у діток, все за розкладом, тому там не будуть продовжуватись саме майстер-класи. Також ви можете прослідувати в укриття найближче, яке знаходиться неподалік від палацу на площі Слави в підземному переході. Ну і, звісно ж, просто ви можете берегти себе. Ну, це я вам взагалі рекомендую. Так, про укриття сказали. Що я вам ще хочу сказати? Що вас ще може цікавить? Ні, нічого. Розпочинаємо. Все? Будемо розпочинати? Так, тож, перше, що чекає вас сьогодні на 9-му всеукраїнському, я наголошую, всеукраїнському психологічному фестивалі «Паросток» це панельна дискусія на тему Психологічне здоров'я, можливості в умовах невизначеності. І я хочу запросити сюди модератора нашої дискусії. Зустрічайте. Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, проєктна керівниця видавництва педагогічної преси та літератури «Шкільний світ» Наталія Харченко. Проходьте. Можливо, хочете щось сказати? Давайте представимо всіх спікерів. Тож, перший спікер – кандидат психологічних наук, психолог за спеціалізаціями кризова психологія, травматерапія і МДР, арт-терапія, супервізор, член правління Національної психологічної асоціації, член Всеукраїнської громадської організації арт-терапевтична асоціація в місті Києві, Представник, увага, зараз буде дуже важко. International Center for Humanistic Technologies and Alternative Therapy Australia. Australia. Я сподіваюся, що я правильно сказала. Це в Угорщині знаходиться, тому так нелегко. І це директор громадської організації Інститут психології здоров'я, з яким ми щойно підписали меморандум про співпрацю. Володимир Волошин. Дякую. Тож, наступний спікер, а точніше спікерка. Чекайте, музику голосніше. Це завідувачка Науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту після дипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Психотерапевт за напрямками дитяча та юнацька психотерапія, позитивна психотерапія, арт-терапія. Коуч ICF. ICF. Ясно. Тренер з ненасильницького спілкування і виконуюча обов'язки голови секції дитячих та юнацьких психотерапевтів секції? Київського осередку української спілки психотерапевтів Ольга Хмелева Токарева. Будь ласка, ваші описки. Інколи стільки регалів. Я, я просто не уявляю, ці люди стільки досягли в житті. 
А я їх тут читаю, інколи не все можу правильно вичитати. Вибачте, будь ласка, за це. Тож ми переходимо далі. Третій спікер буде в нас кандидат психологічних наук, супервізор, головний психолог гарячої лінії підтримки Українського ветеранського фонду Мінветеранів, член правління Української асоціації екологічної психологічної допомоги Олена Лашко. Наступний спікер – доктор філософії, кандидат педагогічних наук, старший викладач Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Дар'я Губарєва. Наші описки. П'ятий спікер – заступниця декана по роботі зі студентами, старший викладач кафедри практичної психології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Ірина Матвієнко. Консультантка програми СЕТА, СЕТА, тренерка та супервізорка в програмі психосоціальної підтримки ЦПІССС, Цета, психологиня в благодійній організації «Адра Україна», експертка в Україно-Норвезькому проєкті в напрямку «Профілактика суїцидів в громадах» Юлія Загарницька. Психолог, сімейний психолог, психотерапевт, автор методу емоційного моделювання – і офіцер в підрозділі Територіальної оборони Збройних сил України Володимир Миколенко. Ну що ж, я бачу, що майже всі, всі спікери, так? Вже всі спікери зібрались, тож я хочу запросити сьогоднішнього невипадкового-випадкового гостя нашого фестивалю сюди восьмим спікером. Зараз дізнаєтесь, хто це? Наш дивогість сьогоднішнього фестивалю. Це дуже приємно відмітити, що нас з нами присутня завідувачка лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, доцент Ольга Рейпольська. Будь ласка, будете гостем спікером нашим. Ну що ж, я надаю слово, мабуть, модератору нашої панельної дискусії. Ще раз повторювати назву потрібно панельної дискусії. Все, тоді розпочинаємо. Дякую. Доброго ранку ще раз, шановні друзі, колеги, спікери і всі учасники нашої дискусії. Дякую, що знайшли час і можливість бути сьогодні тут присутніми. Розумієте, важливість тих питань, які ми будемо обговорювати, ці питання дуже масштабні, вони серйозні, і насправді кожна з них може стати темою для окремого заходу. Але ми спробуємо сьогодні концентровано проговорити найважливіші аспекти, які стосуються сфери психології у воєнний час. І обговорювати ці питання, звичайно, нам потрібно, хоча іноді вони можуть здатися, що вони заскладні. Але знаєте, як говорять, що якщо ви минати на своєму шляху всі проблеми, то ризикуєш дуже швидко опинитися на краю прірви. Тому ми будемо їх обговорювати для того, щоб вибудовувати стратегію, куди нам рухатися далі, що нам робити, і як нам бути успішними, і як робити успішними і здоровими наших дітей. І перша тема, з якою я хочу звернутися до наших спікерів, це виклики воєнного часу з точки зору фахівців психології. Тому що війна стала не тільки трагедією для всього нашого суспільства, вона вплинула на кожну людину, на її осмислення реальності, на її психологічне і фізичне здоров'я, на зміни настрою і поведінки, на взагалі на розуміння навколишньої дійсності. Я зумисно не буду конкретизувати, на які аспекти вам звернути увагу, тому що я розумію, що в кожного з вас є великий професійний бекграунд, і ви краще знаєте, на чому акцентувати свою увагу. І нам дуже важливо про це почути. Тому перше запитання – це виклики воєнного часу з точки зору фахівців психології. Давайте, пане Володимире, якщо дозволите, почнемо з вас і тоді отак уже по черзі. Добре, дякую. 
Дякуємо. Навіть не знаю, з чого тут би розпочати, тому що, напевно, як і кругом, в психології дуже багато зараз різних викликів. І спостерігаючи за різними навчальними групами, за роботою багатьох проєктів, одним з найбільших, найактуальніших наразі, напевно, викликів є сам стан здоров'я самих психологів. Тобто, в якому стані знаходяться психологи, їхнє вигоряння, їхнє перепрацювання. І... Якраз на цей аспект потрібно зараз звертати багато уваги, працювати з цим. Чому? Тому що від стану психологів залежить все-таки стан всього населення України, як ми будемо допомагати далі, як ми інтегруємо той досвід, який ми отримали за цей час, як ми можемо покращити далі роботу, допомагати тим людям, з якими ми працюємо, виробляти якісь нові методики, техніки, способи, тому що все-таки той досвід, який ми наразі проживаємо, він є унікальний. І на що ми тут звертаємо увагу, що зазвичай психолог працює яким чином, якщо це не військові. Люди побули якісь ситуації, в них виникли якісь проблеми, і потім вони прийшли до психолога, який сидить в комфортних умовах, в стабільній, безпечній ситуації. А наразі всі психологи також знаходяться в небезпеці, також знаходяться в сонях обстрілу. Тобто це постійне відчуття небезпеки, це втрата відчуття взагалі безпеки, це переживання власних втрат, а також переїзди і інші, інші речі. І це все ну, негативно відображається на нашому здоров'ї. Але з іншої сторони це все дуже гарно розвиває нашу резидентність. Як казала наша колега зі Сполучених Штатів, ви за цей час дуже гарно розвинули свою резидентність і багато стресових подій, на які би ми, мається на увазі іноземці, реагували болісно, ви вже реагуєте спокійно і приймаєте конструктивні рішення, тому що ви розширили свої, скажімо так, терміну вікно толерантності, можна сказати, підвищили свою психологічну пружність і це є великий дуже плюс. І я думаю, що нам також потрібно звернути увагу на те, щоб цей досвід, який ми все-таки отримали, ми його інтегрували, гарно описали і передали наступним поколінням. Ось так. Дуже дякую, пане Володимире. Я продовжу, мабуть, тема психологів в закладі освіти – це окрема тема, тому що багато хто з них теж виїхали за кордон, в інші місця, працювали онлайн. А хтось, я щиро дякую, до речі, нашим психологам, які залишались тут, у місті Києві, і в перші дні війни особисто, особливо вони просто пішли у сховище. І там вони були психологами закладу освіти, ні, не освітянського процесу, а супровід був всіх, хто прийшов в це сховище. І е, іноді, скажімо так, потрібно було комусь просто допомогти розслабитись, Комусь просто навчити дихати, комусь техніки стабілізації показати для того, щоб людина трошки по-іншому, а інше, там, діти з дітьми, це взагалі була інша ситуація, з ними грались, з ними продовжували сміятись для того, щоб діти відчували своє дитинство сповна. Не можна дитину опускати до стану, що вона у війні. Діти і так наші багато чого переживають, вони, до речі, дуже сильні і вони дуже турбуються про дорослих. І тому мене завжди це дуже турбує. Я батькам всім кажу, батьки повинні виконувати функцію дорослого, а дитина залишатися дитиною. І е, саме е, психологам в закладах освіти е, найбільше от, була потреба саме в тому, щоб отримати якісь такі знання, бо не всі ж знають кризів консультування, чи пройшли там ЄМДР, чи е, зрозуміли там інші напрямки якісь. Вони всі просто мали потребу в тому, щоб їх навчити. І я дуже щиро дякую нашим іноземним фахівцям. І е, дав, дав на Шарон Максимова, яка сьогодні, як ми говоримо, обхівучила наших психологів і дітей, і навчила працювати з цією іграшкою. І це лекції, це заняття, це українська спілка психотерапевтів, це іноземні наші 
де тільки не були наші психологи, вони, вони по, по крапельки збирали ці знання, які дуже їм були потрібні. На жаль, якщо говорити так по системі освіти, тут є певні проблеми в координації, і тому у нас є єдина чат телеграм-каналу, де ми збираємо там всіх і повідомляємо про всю нашу роботу. Я сподіваюся, що ми все ж таки збережемо саме головне здоров'я психолога, а як каже моя колега і подруга Вікторія Назаревич, живий психолог кращий психолог. Тому саме головне, щоб вони залишались дійсно живими, активними і могли дійсно давати послуги. Дякую. Добрий день, вітаю всіх, хто сьогодні тут, на цьому заході. Для мене це велика честь бути тут разом із вами. А взагалі, так і в продовження того, про що пані Ольга говорила, Хочу сказати, я думаю, що ви зі мною погодитеся, що психологія для нас з початку повномасштабного вторгнення стала дещо новою. Вона розширилася, вона е, інтегрувалася, ми об'єдналися, ми об'єднали наші наукові, практичні школи, ми почали працювати в мультимодальних командах. Це дуже важливо, як на мене. Е, цей досвід і ця відкритість до співпраці, вони зараз, мені здається, в основі нашої місії нашої стійкості. І я тут представляю зараз гарячу лінію підтримки Українського ветеранського фонду, яка працює під егідою Міністерства справ ветеранів. І дещо скажу про те, що буду сьогодні говорити саме з позиції роботи з ветеранами, бо ми з колегами, які тут також в залі присутні, маємо вже майже рік досвіду роботи з ветеранами, їхніми сім'ями. Це телефонне консультування групи підтримки, а також з тими людьми, які потребували і потребують надалі підтримки і допомоги. І хочу сказати, що мені прийшло в голову зараз, що саме тут, на цьому заході, буде особливо, особливо урочисто оголосити про те, що це новий досвід. Він об'єднав нас в те, що ми з колегами зараз на стаді заснування громадської організації «Українська асоціація психологічної підтримки». І ця асоціація стане чимось ширшим, вона буде зосереджена про, на підтримці, вона буде об'єднувати фахівців з різних допомагаючих професій, і вона буде зосереджена, зараз вже цитую слова пані міністра справ ветеранів, до клінічна допомога і підтримка. Тому в логіці профіциту і неклінічного підходу маємо чим поділитися, будемо раді поділитися з колегами. Зараз під час панельної дискусії також у нас передбачено живу Вікторії. Дуже дякую за увагу. Хочу розпочати з того, що згадайте 24 лютого. Наприклад, я згадаю 24 лютого, 11 година ранку, мені телефонують студенти і кажуть, де Вячеславна, буде пара. І я не знаю, що їм сказати. Це був перший виклик, з яким саме наш університет зіштовхнувся продовжень освітнього процесу. Далі були дні, далі був Наступний тиждень. Студенти не розуміли, а що буде далі. Викладачі не розуміли, а як буде далі. Тому була сформована група з керівництва, які почали планувати, а що буде далі. Яким чином ми повинні побудувати освітній процес, адже це майбутнє нашої нації. Інтелект, емоційність. І тому нам було запровадено багато різних заходів, таких, наприклад, ну, скажімо так, що ми нашу роботу поділили на три частини. Перше – це освітня платформа. Ми почали вводити інноваційні різні методи викладання. Наприклад, індивідуальна траєкторія роботи. Тобто ми виявили студентів, які були в окупованій території, які а, були вже з різними переселенців і так далі. 
і тим самим побудували індивідуальну траєкторію для кожного із них, щоб вони продовжували своє навчання, щоб вони змогли закінчити вуз і отримати свій же диплом. Наступна наша робота – це було доєднання світової спільноти. Ми розуміли, що наші студенти поїхали за кордон, і вони по всьому світу. І кожного дня кожен куратор дізнався, а де зараз наш студент. І тому ми запропонували, зв'язалися з багатьма університетами, запропонували об'єднатися на одній платформі і проводити спільні лекції. Лекції, які були побудовані на актуальних питаннях. Так, наприклад, Чекаський університет – Норм Фрізен, професор, ми з ним з'єдналися і запропонували провести лекцію стосовно екзистенціальної педагогіки. Це дуже актуальна зараз тема, тому що піднімається під час екзистенціоналізму досить філософські питання, які торбували кожного із нас кожного дня. Наступний момент, який ми впровадили, це не було часу на навчання. Згадайте, кожна хвилина для нас була дуже важлива. Згадайте кількість повітряних тривог. Отже, освітній процес, як мінімум, він зменшився. Тому нам потрібна була ця інтеграція. Керівництво було прийнято рішення в інтеграції багатьох предметів. Наприклад, ми об'єднували методики або об'єднували між собою викладацький состав, який за одну годину проводив з'єднувальну лекцію для того, щоб наші студенти знову-таки продовжували наповнити нашу націю інтелектуальними і емоційними показниками. Це була одна платформа. Друга платформа заключалася в тому, що, повторюсь, ми не знали, що інколи трапляється з нашими студентами. Ми бачили, що відтворилося з нашим зв'язком, окупаційні території і так далі. Тому було запропоновано кураторам об'єднати і проводити активну роботу стосовно підтримки наших студентів. Велика кількість студентів знаходилася в Київській області. Вчора була річниця звільнення Бучі. І дійсно наші студенти залишились без домівок, без багато чого. Не будемо зараз перераховувати. І тому університет мав надати допомогу. Була сформована робоча група, яка працювала саме у цьому напрямі, адже ми є тою підтримкою, яка є з боку. І наступний ще один крок, який ми повинні були зробити, це волонтерська діяльність. Наш факультет складається, педагогічний факультет, він складається з підготовки педагогів, а також психологів. І було прийнято рішення, що під час війни ми не можемо зупинити свою діяльність. Наприклад, перебуваючи у перші три дні бомбосховища, ми побачили, що наші діти перебували у великому стресі. Якщо це дорослі діти і дорослі ми можемо пояснити, то що ми могли пояснити п'ятирічному хлопчику або трьохрічній. І тому нам було запроваджено волонтерський проєкт «Освітній хаб», де наші студенти безкоштовно проводили уроки, тобто навчання продовжувалось на онлайн-платформах, які ми створювали. Це так коротко. Дякую. Методичні, психолога методи, якісь методичні рекомендації за результатами дводенної роботи цього психологічного, українського психологічного фестивалю. І потім довісти до відома, що по нашим педагогічним університетам, так, і Грінченка, і Драгоманова, представники сьогодні присутні, продумати місце в цих рекомендаціях для членів асоціацій, психологів і так далі. Ми можемо звернутися, продумати, що маємо, чого ми чекаємо від Департаменту освіти міста Києва. І так само ми можемо звернутися до Міністерства, вони абсолютно відкриті. А що найближчим часом і що можна зробити, це два педагогічні хвузи, які постійно оновлюють освітні програми підготовки педагогів. І ми, як стейкхолдері, можемо долучитися із пропозиціями щодо введення спеціальної дисципліни, вибіркової дисципліни, яка допоможе якраз підготувати педагогів у майбутньому для роботи з наслідками або в умовах. Давайте у нас. Дякую. 
От давайте по черзі. А, мікрофон, давайте. Сергій, ух ти. Сергій Острожко, місто Харків. Віктор Франк в своїй книзі писав про те, що коли людина себе мотивує до якоїсь конкретної дії, до якогось конкретного дня, і він той, хто прийшов в концтабір, і люди, які собі стали якийсь конкретний день, на жаль, не виживали. Нас зараз, як суспільство, також зараз мотивують на перемогу. Як казав наш український філософ, 2-3 тижні воно на той момент спрацювало. Але зараз ми живемо в очікуванні якогось конкретного дня, але коли була пандемія, так само не було конкретного дня, коли вона хоп і ісчезла. І питання в чому? Як зараз нам, людям, переключитися на формат життя тут і зараз, вміти радіти кожному дню і шукати щастя в тому, що є зараз, і не чекати чогось конкретного, цього моменту переломного. Як навчитися жити тут і зараз, і не жити очікуванням, що буде далі? Дякую. Дуже дякую за таке питання. Воно дуже нагальне, і це питання, яке задають практично всі, і вчителі, і діти. Я відповідаю таким чином. Я кажу, чи є тут вчитель фізкультури? Каже, є. От скажіть, будь ласка, якщо ви готуєте такого спортсмена на 100 метрів. Як ви готуєте? У вас свій план? Так. А як ви готуєте людину на марафон? А це зовсім інша техніка. Тобто, наше завдання сьогодні зрозуміти, що ми з вами не 100 метрів біжимо, і вони закінчаться, ось от ми бачимо ту лінію, а ми йдемо на довгий марафон. І коли ми говоримо під час тренінгів, я спілкуюсь з людьми, коли я їм кажу наступну фразу. От уявіть себе, що ви саме зараз, сьогодні можете взяти під контроль свій. Що ви можете сьогодні робити такого, що дійсно ви продовжуєте те, що робили раніше, і те, що ви зараз, ну от, навіть те, що вам колись задоволення було. Колись пан Володимир проводив таку групу психологічної підтримки. І пам'ятаю, там була дуже така цікава вправа, треба було потенціювати. І я вперше тоді просто встала, виключила камеру і потенціювала. І я отримала задоволення від цього. А ми забороняємо собі ці задоволення, тому що йде війна. Тобто нам потрібно жити. І прикладом нам є, наприклад, всі там історичні... Такі війни, які були там 100 років. 100 років йшла війна. За цей час люди народжували, ходили на побачення, чекали своїх з війни, там, чоловіків, братів, сестер і так далі. Тобто вони продовжували жити. І нам треба зрозуміти, що ми не будемо, не можна відкладати це життя, а воно сьогодні є. І сьогодні воно складається з якихось моментів. Тобто це і це може бути в різні вправи, зробіть колесо баланси. Подивіться, яка сфера ваша сьогодні не заповнена, де я можу там хоч трошечки додати, що бо це моє було хобі, яке я дуже любив, і мені потрібно тоді додати. І таким чином ми продовжуємо жити. І про це треба говорити людям, що не відкладаємо ми життя на потім після перемоги. Після перемоги буде інше життя. Якщо додати, якщо з таких конкретно практичних моментів, то, на мою думку, важливо все ж таки жити таким усвідомленим життям і усвідомлювати, як часто психологи кажуть, тут і зараз себе. Але, на жаль, при особливо таких стресових умовах люди якраз цього і не роблять, тому що вони випадають так ніби з цієї реальності в свої думки. І тут у мене є особисто свої такі дві стабілізаційні фрази. Одна, ну, ще я люблю всякі малюнки до цього всього. І от я завжди пам'ятаю, якось мені в Фейсбуці потрапила, ну, потрапив такий малюнок, в якому нарисована, намалювана була людина, яка рукою тягнеться там до якогось журавля, а іншою рукою викидає щось там, що тримає в руках у смітник. І було підписано, що формула нещастя – хотіти недосяжного і знецінювати те, що є. Тому часто люди западають якраз в ці процеси, 
І друга фраза, яка мене завжди так стабілізує, це те, що ну, так, умовно невротик завжди живе або в майбутньому, або в минулому. І це дійсно так і є. Частіше за все люди на консультації також приходять або з важкими думками, постійними, нам'язливими про минуле, або зі страхами своїми про майбутнє, якого ще нема. Тому завжди важливо повертати себе до того, що майбутнє ще не настало, минуле вже пройшло, а я живу тут і зараз. І усвідомлювати себе в цьому моменті. А це саме навичка, яка формується, тому рекомендую її собі формувати. І, ви знаєте, воно таке, ну мені умовно нагадує, як винирювання зі своїх думок в тут і зараз. От в якийсь момент ви себе усвідомили, що там пройшло дві години, а ви не зовсім пам'ятаєте, що ви робили. Або ви не пам'ятаєте, як ви на автомобілі приїхали додому, тому що ви робили щось автоматично і були, ну, занурилися у свої думки. І так часто буває з нами, а особливо зараз. Але в той момент, коли ви себе знайшли, то скажіть собі, що я зараз тут, придивіться до обстановки, застосуйте будь-які відомі вам техніки заземлення, починаючи з дихання, назвати предмети, побачити кольори, взяти якусь цукерку до рота, щоб якийсь смак відчути. Тобто повернути собі відчуття свого тіла і свідомість також повернути в тут і зараз. І сказати собі, що щоб я не думав про майбутнє, як би я не тужив за минулим, але я тут і зараз, і я ну, маю зосередитися на цьому. І не важливо, скільки разів за день ви провалитеся в такий стан, а важливо, скільки разів на день ви з нього винирюєте і усвідомлюєте себе саме в цьому житті. Тому що, якщо цього не робити, то потім з'являється таке відчуття, ніби життя пройшло повз вас. То, щоб його не було, то рекомендую практикувати техніку жити тут і зараз. Дякую. Є декілька фраз, які я завжди ну, намагаюся проговорити, коли працюю з групою в підрозділах. Це перша фраза, на яку я наголошую, ми тут надовго. От. Друга фраза, якщо ми тут надовго, то ми маємо бути максимально ефективними. А щоб бути максимально ефективними, нам треба знайти те місце, де ми можемо не лише працювати, не лише боротися, не лише воювати, але й ну, отримувати певне задоволення від того, що ти робиш. Тому що ну, у кожного є сфера, де він найкращий, бо найкраще, відповідно, цю сферу треба шукати і до неї прагнути, і саме в цій сфері реалізовуватись. І тоді є можливість пережити майже все. І ще ну, під, підтримую колег, тому що кожен момент, навіть найважчий, можна знайти щось позитивне. Є таке питання, яке проводить, задається під час психологічної декомпресії, це такий захід після виводу підрозділу з бойових дій. Питання звучить наступним чином. Що було позитивно за той час, поки ви були на, виконували бойове завдання. Да? Щось мало бути позитивне. І люди, хтось знаходить, говорить про досвід, хтось говорить про якісь побутові речі, хтось згадує якийсь жарт, хтось згадує якусь ситуацію. Я до чого веду? До того, що можна знайти завжди щось хороше. Я для себе фіксую якісь пейзажі. Ну, як говорили один з побратимів, каже, що хорошого було в тому, що ти потрапив на цю війну. Він каже, я багато мандрую, багато красивих місць побачив. У нас дуже красива країна. О, це справді так, і у нас дуже красива країна, і є чим насолоджувати. Зараз весна, і ми можемо насолоджуватися з цією весною розквітають дерева. Ну, тобто насолоджуватись, просто насолоджуватись життям. Кожну мить, коли ви про це згадаєте. Дякую. Я, я напевно, вже додам як фінал. Я хочу сказати, що момент життя, 
він має тривати в якому форматі? Ми маємо пам'ятати, що війна триває, бо багато людей себе поводить так, ніби війна вже закінчилася. Все неправильно. Але відмовлятися від того, що ти любиш, теж неправильно, оскільки в кожної людини своє хвилювання на тому рівні, на якому вона його переживає. І їй потрібно мати щось улюблену справу, улюблену діяльність, якою вона захоплюється. Ота іскра, яка в кожному серці із нас, яка в нас надихає жити. От кожен має мати свою якусь улюблену діяльність, яка буде давати сили, відкривати очі, йти творити життя. Тому відмовлятися від життя не потрібно, але ми маємо пам'ятати, що наші військові, наші медики, наші герої постійно ризикують. Про це потрібно пам'ятати. Але жити теж потрібно. Дякую. Я дуже коротко. Я погоджуюся з колегами, бо насправді я тішуся тим, що перегукуємося в думках. Це про спільні сенси, про цю консолідацію і рух разом вперед. Але я хочу зауважити, що ті, хто тут присутні, не дуже схожі на людей, які не живуть сьогодні своїм життям. Тому що ви, пане з Харкова, ви, мабуть, маєте свою історію, мабуть, вона також непроста, але ви тут. Шановні організатори, попри всі виклики, попри те, що в країні війна і купа проблем, збирає офлайн конференцію, уявляєте собі, так, фестиваль. Тобто, схоже, що ми якраз то і робимо. Тобто, варто поглянути, як ми вже живемо своє життя. Воно може відрізнятися від того, як ми жили раніше. А мене колега надихнула подивитися своїм досвідом. У мене весь час колесо балансу перекочується в різних сферах дисбаланс. Але в одній сфері зашкалює так, що мене це просто насичує, напитує зсередини ресурсом, якщо я поки що не вмитнула інші сфери. І так от я як тактилєва, яка, ну я не ідеальна, але в мене виходить. Дякую за запитання. Один запитання просто перетворила наш панель дискусію на калейдоскоп міні-технік, який кожен, по-моєму, собі бігом-бігом занотував і подумав, як це треба використовувати. Що там було запитання? Так, дати вам мікрофончик. Ні, я можу. Дозвольте, я сидіти буду. Доброго дня всім. Дуже дякую за цю конференцію. Я з Черкаської області, Савища Міського типу Катерноти. Я працюю з якого віка. І мені особисто дуже цепануло питання перенаправлення до спеціалістів. Тому що, ну, наскільки я намагаюся розвиватися... Наскільки я намагаю розвиватися, і дуже багато проходжу і курсів, і конференцій, тому що я люблю свої спеціальності, люблю допомагати людям. І я хочу допомогти в своїй сільській місцевості людям, щоб вони, знову ж таки, наприклад, прийшли в лікарню, у них була база, до кого вони могли звернутися. У мене особисто, у мене нема такої системи. Можливо, ви підскажете, де можна, можливо, якийсь сайт, міністерство і так далі, де от реально перераховані спеціалісти, асоціації, куди от конкретно я розпочатила, роздрукувала, так? Людина прийшла своїм запитом, звернулася туди, прийшла, звернулася туди, тільки не якась загальна така, а щоб реально конкретно людина отримала свій запит. Тому що до мене звертається багато людей, я не можу всіх охопити, але дуже хочеться надати отаку, от реально класно оце вираз, переадресація до спеціалістів. І це реально круто, тому що це нас об'єднує і це підтримка, вона зараз потрібна. Тому я дуже буду вдячна за оцю якусь структуру. Дуже велике дякую. Якщо дозволити, то я відповім, тому що з цього почалася наша діяльність, наша гаряча лінія. Спершу, поки ми стали зрозумілі аудиторії, наші цільові аудиторії, хто ми і що ми робимо, а це нормально, коли спочатку не зрозуміло, то зверталися саме з запитами, куди звернутися. І це про те, що ви говорите, і про психологічну допомогу, і психіатри, і так далі. Значить, психологічна, медико-психологічна і психіатрична допомога. І взагалі просто інформація, бо хаос, хаос був, зараз він трішки структурувався, а тоді взагалі ж хаос був. І ми почали, колеги кажуть, ми хочемо розібратися краще, як інформувати людей. Я кажу, добре, давайте розбиратися краще. Вони так розібралися, що у нас зараз величезна база щодо перенаправлень. І я думаю, що це не тільки наш досвід, я думаю, що колеги погодяться, що з цим ми стикнулися всі разом. І я думаю, що варто над цим працювати. Це дійсно запит, який варто почути фахівцям. Я зараз чую, принаймні, ваш запит. 
І варто, мабуть, нам об'єднуватися і створювати такі бази і оновлювати їх. Зараз це відбувається в кожній структурі своїми силами. Але запит величезний. І я думаю, що принаймні в межах кожної асоціації, кожного інституту, кожної організації такі, такі схеми чи це, то бази є. І варто, можливо, до якоїсь з них звернутися. Ну, я впевнена, що в Інституті психології здоров'я є те, щось подібне. Та. У нас на лінії є. То... А про те, що варто об'єднувати ці знання, цю, цю інформацію і актуалізувати її, це погоджуюсь. Дякую вам за запитання. Зіштовхнулися на початку, і наші навіть організації, ми е, посадили окрему людину, яка прозвонила цю організацію і уточнила, чи дійсно вони працюють, чи надають наразі допомогу. Е, наразі дуже свіжу базу зібрала українська спілка психотерапевтів, у них є свіженька база зібрана, і можна до них звернутися. Я думаю, вони завідки поділяться, тому що декілька тижнів назад вони якраз оновлювали цю базу. І там саме по психологічній допомозі, різна групова, індивідуальна, регіони, стаціонарно, офлайн, онлайн, то там, так, там знайдете багато. Ну, якщо запитань більше немає, да, то тоді ми переходимо до наступного питання. Власне кажучи, ми всі вже зрозуміли, наскільки є великий запит у суспільства на те, щоб мати хоча б якісь первинні знання з психологічної допомоги, як, як вміти виходити на спеціалістів і як важливо, щоб вони у нас були. Е, і тому наступне запитання в нас про престиж професії психолога як такого і е, в, про психолога в школі, про психолога в будь-якому іншому закладі освіти. Тому що хочемо ми цього чи ні, е, все одно так чи інакше на найближчі роки, без перебільшення, просто на найближчі роки, в авангарді здоров'я нації суспільства буде стояти окрема категорія фахівців. І це будуть психологи. Тому що дійсно, так чи інакше, війна залишить, залишила більші, менші слід у кожній людині. І або озброїти її знаннями, або дати якісь техніки самодопомоги, або просто розповісти, як допомогти собі чи допомогти іншому. Я вже не кажу про більш такі серйозні випадки, коли дійсно потрібна буде, буде фахова допомога. В зв'язку з цим, що нашим психологам робити? Психологам, які працюють поза закладами освіти, які працюють в закладах освіти, які мають отакі навантаження, які мають купу запитів до себе, які мають вимог купу до себе. І при цьому, на жаль, питання про престиж професії так і залишається поки ну, досить таким голосливим твердженням. І важливо почути вашу думку саме, що, що робити, чи можливо нам треба говорити про те, що треба збільшувати ставки, чи треба готувати фахівців інших категорій, чи треба відкривати нові спеціальності. От кожен з, зі своєї специфіки роботи, як ви бачите, як, цю, як це питання нам можна вирішувати. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, своїми думками з цього приводу. Почнемо, може, з кого? Давайте. Спані, Я ви. хочу сказати, що психолог, практичний психолог закладів освіти сьогодні займає дуже поважне місце. В більшості закладів освіти, це я точно вам скажу. Звертаються директори закладів освіти, там, де відсутній психолог з різних причин. Або людина виїхала, або там вакансія, і вони просто телефонують і питають, чи є хтось, будь ласка, дайте, 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 направте і так далі. Це одне мене тіше. Це те, що сьогодні, скажімо так, Сам роль психолога розуміють в закладі освіти і керівництва, і педагогічний колектив, і батьки, до речі, бо вони теж звертаються до психолога. Мене не те, що сьогодні забули про те, що в закладі освіти є соціальний педагог. 
Соціальний педагог працює з групами, це просвіта, це профілактика, це дуже важливі теми. Це, згідно з закону України про освіту, відповідальність за те, що відбувається з ситуаціями булінгу в закладі освіти. За це теж відповідає, там, де є прописано про соціального педагога. І, на жаль, їх менше сьогодні в закладах освіти, і це, ну, скажімо так, не дає можливості саме якось ну, ту, ту роботу так спланувати, щоб вона дійсно була дуже ефективна. Наступне, що стосується, скажімо так, знань, навичок, практики практичних психологів. Є достатньо, і я дуже вдячна тим, хто дійсно гарні спеціалісти, чудові фахівці, і вони залишаються працювати в закладі освіти, бо зарплата психолога і соціального педагога найнижча із всіх працівників педагогічної сфери. І, а, тим, а вони залишаються працювати. І це супер. Коли приходять молоді спеціалісти, так, вони готові працювати, вони розуміють, що потрібно. Але тут є два, два таких моменти. По-перше, Дуже сильне вигорання молодих спеціалістів, тому що вони не готові до таких навантажень. І є питання, з якими їм дуже важко справлятися, а їм же все хочеться сам, сам, самим зробити, бо перфекціонізм ніхто не відміняє в педагогічній сфері. І тому у нас є так звані так, групи, інтервізійні групи. Ми запрошуємо супервізорів для певного конкретного там, випадку, коли потрібно розібратись, що там робити, і допомогти дійсно спеціалісту. І е, проведення це різних семінарів, школи молодого психолога, кругли столи там, і так далі. Зараз готуємо декілька таких е, заходів для, для, саме для психологів, закладів освіти, для того, щоб вони ну, подивились на себе іншими очима, були впевнені в собі, а саме головне – це те, з чого ми почали саме на початку повномасштабного вторгнення, вчити їх бути в ресурсі і самостійно піклуватися про себе. І це саме головне завдання, бо вони повинні бути, перш за все, в такому ресурсі. І сказати, що сьогодні ну, проблем там немає, є. Є достатньо проблем, є, на жаль, спеціалісти, які, ну, не знають, що, як зробити, і іноді не доходять просто до якихось там семінарів і так далі. Максимально намагаємось передавати якісь там записи вебінарів, але ж самі знаєте, де, коли, якщо не, ти був не присутній на семінарі онлайн, то запис отримав, а потім кажеш, ну потім подивлюсь. Проходить 2-3 дні, і ти забув про те, що там треба було подивитись. Ну, по крайній мірі, я знаю таких людей, хто так просить. От, тому е, є, особ, особливо є саме ота частинка е, розгубленості і невпевненості в тих діях, які може взагалі психолог працювати в закладі в освіти. Тому роботи у нас багато з цим ще. Дякую. Дякую дуже. Дякую. А, так, е, так, де щось збентежене було? Не готова, все готова. Значить, я хотіла, знаєте, мене сьогодні дуже надихнула розмова з однією з помічниць на цьому фестивалі. Я хочу бути психологом, але там довго вчитися. Навіть ще довше, тому що взагалі професія психолога – це про навчання протягом життя. Але я сказала, знаєте, коли воно тобі подобається, це навчання сприймається з задоволенням. Тобі подобається вчитися, розширюватися і взагалі бути розумним до класу. А що стосується, це що стосується навчання психологів, що стосується а, проф, профілактики вигорання, я б сказала так. Я для себе зрозуміла, що ну, за рік роботи нашого проєкту, що найкраща профілактика вигорання їх дві. Для мене і для моєї команди це е, не директивне управління. Ми вибудували повністю менеджмент горизонтальний. Я формально керівник, але фактично я 
просто з ними, як з колегами в рівне рівному. Це дозволило нам розкрити дуже сильно, розкрити потенціал кожного. Зараз в мене кожен психолог готовий очолити свій окремий напрямок. І я дуже цим пишаюся. І друге, що важливо, от важливо, я скажу про це, це оплата праці. Бо коли психолог не має оплати праці, це складно. Волонтери, ми всі, майже всі, майже кожен волонтер на початку широкомасштабного вторгнення. Потім почалося таке відчуття, що я вже втомився. Мабуть, кожен це переживав. Можливо. От. Тому ну, особисто ми орієнтовані на пошук грантових програм. Зараз у нас працює цей проєкт, в інших проєктах грантові програми. І е, ідея така, що психолог має отримувати гроші. Тим більше, що зараз немає культури, поки що в Україні, що психолог – це високооплачувана робота. А, до прикладу, ми в своїй роботі дуже багато стикаємося з знеціненням. І для цього нам е, значно допомагає та система взаємопідтримки, яку ми вибудовували всередині. Так, у нас є супервізори, у нас є інтервізії, у нас є групові індивідуальні е, супервізії. Але е, коли вночі, я не втомлююсь розказувати цю історію, коли вночі нас обстрілювали на Новий рік, Київ і Кияни, і область розуміють про що я, та й не тільки, то ми з колегами просто вночі переписувалися в чаті, в робочому. О, вже тихо, вже можна спати. А ні, там ще до вас летить, Київ, ви як? Нормально, Одеса, а ви як? Нормально, бо у нас психологи з усіх куточків України. Щось таке я хотіла сказати, може трошки сумбурно. Дякую. Дякую дуже. Робота психолога в наш час набирає, я думаю, все більшої важливості та актуальності, оскільки допомога потрібна багатьом – і нашим військовим, і їхнім рідним, і людям, які були в окупації і проживають на прифронтових зонах, і дітям, які не мали чути вибухів. Ми дуже багато проводимо заходів і зустрічей з нашими студентами в університеті Драгоманова, але, на жаль, найголовніший елемент сценарію – це пояснення, де можна сховатися під час повітряної тривоги, тобто де найближче укриття та підвали. З перших днів війни ми запустили на нашому факультеті чати, канали підтримки і допомоги, анонімні анкети. Тобто наші студенти постійно були з нами на зв'язку. Ми реагували вчасно, намагалися допомогти тим, кому це необхідно. Це дуже важливо, оскільки ми дорослі, нам було тяжко. А студенти, які знаходилися, наприклад, в гуртожитках без рідних, бо рідні залишилися десь в Донецьку, в Маріуполі, а студент сам був в гуртожитку. Тому дуже важливо було, щоб вони відчули, що вони не самі, що в них є підтримка і допомога. Також на нашому факультеті запущений Центр психологічної допомоги. Наші професорсько-викладацький склад та студенти тісно співпрацюють, надаючи консультації тим, хто цього потребує. Все питання і стресу, і депресії, і посттравматичних моментів. Це все можна ознайомитися на нашому сайті, воно все працює по сей день. Також у нас розміщені на сайті матеріалі були консультації наших доцентів, які записали, як саме допомогти собі під час тривоги, під час депресії, як допомогти людям, які повернулися з окупації. Здійснюємо регулярну психологічну підтримку вчителів закладів загальної середньої освіти засобами арт-терапії. Наші магістри-психологи проводять заняття в онлайн-форматі, також використовуючи засоби арт-терапії з дітьми від 5 до 12 років. За ініціативи нашої колеги Оксани Зінько, доцента кафедри, запущений проєкт «Разом», який з початку війни щодня проводить безкоштовні консультації в 54 групах. Для практичних психологів і вчителів закладів загальної середньої освіти кафедра практичної психології здійснює підвищення кваліфікації. Разом із організацією Headway було запущено модуль «Психологічна допомога особистості при переживанні травматичного досвіду». Хочу сказати, що практичним психологам потрібно постійно підвищувати свою кваліфікацію, постійно вчитися, постійно розвиватися, оскільки ця робота в умовах війни, 
вона на них теж впливає, їм важливо не вигоріти. А для цього потрібно, щоб оплачувати це все. Тому потрібно переглянути умови оплати наших колег. Дякую. Поєднання навантаження і оплати – це, напевно, формула, яку треба точно нам переписувати. Пані Юрій, прошу. Ну, я хочу так коротенько сказати, що, знаєте, от особливо зараз у нас якийсь такий сплеск психології, і майже не кожен другий вважає себе психологом, і що тільки можна не почути, що там і психолог, і гіпнолог, і астролог, і таролог, і всі вони вважають себе психологами, які підтримують і рятують людей під час війни. Але все ж таки я хотіла б розділити певні поняття, хоча б виокремити з цього першу психологічну допомогу, яку можуть надавати не фахівці. Це дуже важливо, тому що задоволення базових потреб у людей під час великої кризи дає їм потім можливість відновитися самостійно без, ну, без подальших втручань. Це дуже важливо. Це, мені здається, зараз кожен має пройти першу психологічну допомогу. Другий рівень – це психологічне втручання яке, на мою думку, має вже бути фаховим, і далі психотерапевтичне або психіатричне. Це, ну, вже тут не оговорюється, що це взагалі люди, які довго на це вчилися. Тому хочу сказати, що, на мою думку, психолог, ну, рівень від е, психолога і психотерапевта, він має бути все ж таки фаховим. З того шляху, що я пройшла, я бачу, що е, ми от набирали там в один проект людей, навчали, е, які і мали базову психологічну освіту, і не мали. Наприклад, були там як волонтери активні, чи мали якісь курси. І багато хто з тих, хто не мав психологічної базової освіти, вони потім випадали. Справді, вони не могли з цим впоратися, тому що їм не вистачало знань. Я не кажу, що сам університет може навчити вас бути суперпсихологом, але все ж таки дати якусь базу там, розуміння по дітям, по біології, по чомусь такому, що це дає основу для розуміння, що відбувається з людиною, то курси цього, на жаль, вам не дадуть. Тому, якщо ви хочете йти далі і працювати в психологічній сфері, то я б рекомендувала мати все ж таку будь-яку базову психологічну основу університету, далі пройти якісь, і далі для себе визначитися за вузькою спеціалізацією. Ви все ж таки дорослий психолог чи дитячий? Ви в якому напрямку хочете працювати, тому що напрямків цих дуже багато. І якщо ви визначилися, відповіли собі на це питання, будь ласка, ідіть на курси того напрямку, якого ви хочете, там можете паралельно ще щось собі допрацьовувати, і шукайте собі супервізора. Бажано, щоб в проєктах були супервізори, тому що я взагалі стикаюся з тим, що є проєкти, в яких немає супервізорів, я просто... Ну, мене це дуже дивує, що, на мою думку, це неможливо. Має бути супервізор, який допоможе, підтримає, буде якось спостерігати за вашою роботою, надавати вчасно якісь рекомендації. Тому що головний принцип все ж таки психологічної допомоги не на шкоді, а на шкодити в цій сфері, ви знаєте, що можна дуже сильно, тому що людина може ну, травмуватися ще гірше і ну, навіть там, це може завершитися самогубством чи якимось її... Наприклад, я не знаю, якщо людині з психіатричними розладами застосувати методи, які з нею використовувати не заборонено прямо, то вона може дійти там до лікарні, до загострення свого стану, і це теж психолог все ж таки має розуміти. Тому вивчати свій напрямок і поглиблюватися в ньому. От я притримуюся, знаєте, того, що неефективно бути скрізь потроху і ніде толком. Ну, ви маєте знайти свій напрямок і його поглиблювати, проходити курси саме на цю тематику, що якщо це у вас травматерапія, це буде травматерапія, якщо це там гештальт, то це буде вже поглиблення в цьому напрямку, і супервізор також має бути з цього напрямку, який ви для себе обираєте. Тому що це дійсно важка робота, складна і має ризики, як і для ваших клієнтів, так вона має ризики великі і для вас. Поранятися цим, розумієте, що вам теж може бути з цим дуже складно. Тому саме головне, на мою думку, потім, коли ви визначилися, все ж таки знайти супервізора або якогось наставника, або людину, яка буде вас підтримувати і навчати, що... тому що ну, хтось вас має, як знати, взяти під крило і навчити. Тому що, знаєте, книжки книжками, але дуже люблю такий вираз, що Справжні знання передаються від серця до серця. У вас має бути комунікація з людиною, з фахівцем, 
яка передасть вам ці свої знання, якісь напрацювання, підтримає вас і буде приймати участь у вашому становленні. Тому вважаю, що це ну, найнеобхідніше, на що треба приділити увагу, зайнятися цим питанням і бути ну, як, під е, крилом когось, хто вас підтримає, направить і підкаже, як вам бути, як допомогти іншим і при цьому вберегти себе. Тому що, знаєте, я пам'ятаю, теж гарна лекція була Олега Чабана, як психологу працювати з військовою травмою і не зійти з розуму. Ну, ми маємо розуміти, що з чим ми стикаємося, і це має бути фахово і бути обов'язково з підтримкою. Дякую. Дякую. Роботу над собою, роботу по розумінню себе, розумінню, де я, де не я, да? тобто де Мої межі, де починаються межі клієнта або групи, з якою я працюю. І е, в такому випадку фахівець е, з більшою ймовірністю може надати е, глибоку е, фахову допомогу. Якщо ж людина е, не має досвіду власної психотерапії роботи над собою і не працює в цьому напрямку, то ну, мій досвід показує і досвід моїх колег в тому, що Ця людина а, завжди буде, вона може надавати фахову допомогу, але а, ну, я знаю таких фахівців, вони свідомо, насправді, дехто з них не йде а, в психотерапію особисту, а, вони а, гарні популяризатори, вони а, дуже добре можуть консультувати, а, але є певні межі, за які ця людина не буде переходити, та? тобто вона не піде в глибину, не піде в якусь ситуацію емоційної інтимності, тому що просто не витягне цю ситуацію. І якщо ви плануєте розвиватися як психолог саме, то я б дуже радо рекомендував Ну, витратити досить значний час власного життя, на, розібравши власну історію, власну історію власного життя, розібравшись з собою, з власною сім'єю, да, як сімейний психотерапевт знає, я наскільки це важливо. І тоді, можу сказати точно, нема, не буде таких питань, які б ви не змогли емоційно витягнути. А, тому що є опора на себе, на внутрішній стрижень, да, які формуються в результаті, на внутрішню самоцінність і так далі. А, якщо ж цього не робити, то просто тоді примиритися з тим, що певні теми будуть для вас ну, недосяжні, закриті, але це теж Теж варіант. Ну, тобто для мене е, зараз все більше і більше е, наш психологічний світ поділяється на психологів, ну, таких теоретиків більше, от, е, яких я дуже поважаю, вони дуже багато роботи роблять. Е, е, і те, психологів-практиків, які е, ну, не, не настільки дуже часто помітні, не настільки але в вузьких колах їх знають майже всі. Тому визначайтесь, що вам ближче. Да? Ближча теорія чи ближча практика. Якщо практика, то єдиний шлях, який знаю я і, думаю, колеги підтвердять цьому, це робота над собою, особиста психотерапія, пропрацювання своїх особистих запитів, проблем, і вибудовування цього внутрішнього стрижня, на який далі ви будете опиратися в роботі з клієнтами або групами. Дякую. Я б хотіла, по-перше, подякувати колегам за суголосність думок, які сьогодні зараз прозвучали щодо відповіді на це питання. І сказати про те, що я думаю, що і переконана, що ви розділяєте мою думку, що для того, щоб підвищити соціальний статус да, в закладах, особливо в приватних закладах освіти, психолог – це ну, дуже поважна людина. 
На жаль, незважаючи на повагу від колег, там, дітей, певної категорії батьків, але на рівні держави да, оплата труда психолога, вона не є такою, якою, то, якою вони заслуговують. Тому, мені здається, на рівні асоціації, як це, я зараз хочу поділитися досвідом, як це відбувалося в дошкільній освіті, бо у фахівців дошкільної галузі заробітна платня, вона в півтора рази менше, ніж у психолога. Тому через асоціацію, через ведення думок щодо підтримки молодих фахівців, які щойно після вишу приходять на роботу, їх підтримки матеріальні на рівні держави, було зроблено певні рекомендації, певні пропозиції до законів першого порядку, і зараз до 4 числа закінчується обговорення, для того, щоб їх підтримати, для того, щоб стимулювати, щоб вони йшли працювати в освіту. Дякую. Справа в тому, що у нас відбулася проводу Міністерства освіти і науки проводила таку стратегічну сесію психологічної служби в системі освіти України. І там були пропозиції, перше, про те, що по зарплаті, і по престижності, і по навантаженню психолога. Бо у нас один психолог, там де там 700 і вище, це вже буде у нас один психолог і один соціальний педагог. Тобто це про то, те навантаження, яке ну, не може одна людина, якщо це там, 1200 там, дітей в закладі освіти, а плюс ще батьки, а ще додаємо педагогічний колектив, з яким треба працювати, то це нереально. Це такі фрагменти, які людина може тільки показати. І більше звернути увагу там, на психоедукацію, але не більше, на просвіту. А так, щоб, наприклад, є людина, там, чи доросла, чи дитина, саме пропрацювати з індивідуально, на жаль, бо це індивідуально, це декілька вже зустрічей, на це просто психолог не має свого часу. Тому ми очікуємо зараз пропозиції передані, ми там збирались повністю, всі заповнювали форму, Google форму, там були пропозиції, що змінити, що додати і так далі. Сподіваємось на те, що будуть зміни і дійсно ми вийдемо на інший, скажімо так, ранг. Це вже буде приємно. Дякую. Шановні спікери, шановні учасники, справа в тому, що далеко не всі питання, які ми сьогодні збиралися проговорити, ми встигаємо, але з поваги до вашого часу, напевно, ми будемо завершувати. Можливо, є щось таке, що вам було б важливо проговорити, і ви з цього ще не сказали, то, будь ласка, скористайтеся цією можливістю. Або тоді в приватному порядку. Прошу, от, скажу, можна по мікрофону скажу. Дякую, я скористаюся принаймні статусом молодої, майже новоутвореної асоціації і скажу, що тут залишусь візитівки свої і гарячі лінії. Гаряча лінія працює безкоштовно, цілодобово для кожного. Якщо захочете взяти, прошу, будь ласка, беріть. Дякую. Я дуже коротко розповім свою улюблену притчу, яка сьогодні дуже актуальна. Якось митець сказав, намалюйте таку картину, я, щоб я дивився на неї і був щасливий. І от дивився і відпочивав. Намалювали, зробили виставку, прийшли, подивились на виставку, він обрав картину, там просто рай, там чудово, там красиво, просто супер. Всі задоволені, він бере цю картину і каже, о, ця буде картина. А на виході він побачив зовсім іншу картину і каже, ні, оцю хочу. І ну, були здивовані, бо там була стихія, там був такий шалений водоспад, там блискавка, чорні такі хмари кругом, ну, ну просто жахіття. І йому кажуть, ну як же ж можна дивитись на таке і від цього радіти. А він каже, подивіться, там на камінчику зростає квіточка, і вона зростає незалежно від обставин навкруги. Тому і єдине побажання нам зростати – і паростку зростати, незалежно від того, що на круги. Шановні учасники, шановні спікери, ну що, 
Так, ми живемо в буревний час, але індіанці говорять, сенс життя не в тому, щоб сховатися від грози, а сенс життя в тому, щоб навчитися танцювати під дощем. І ми дуже сподіваємося, що завдяки вашим знанням та досвідом у нас у всіх це вийде, і вашого досвіду, тому що ну, наше суспільство дуже сильно покладається на психологів, оскільки запит величезний, і ми віримо в те, що у нас у всіх все буде добре. Я всім дуже дякую за увагу, спікерам дякую за приділений час, за те, що поділилися своїми знаннями. До нових зустрічей, бережіть себе. Дякуємо, і ми теж хочемо від нас, від організаторів, подякувати кожному зі спікерів. І я хочу запросити вручати подяки Риту Сергіївну Косяк, це замдиректора нашого палацу. Будь ласка. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, гості, студенти, шановні поважні спікери. Я хочу подякувати всім вам, що ви сьогодні у свій вихідний день прийшли для того, щоб підняти ці питання і для того, щоб ми з вами разом напрацювали ту дорожню карту, як ми маємо рухатися далі, тому що у нас зараз дуже тяжкі часи, але попереду ще те тяжче, тому що нам треба зростати, нам треба укріплюватись і нам з вами треба виховувати і далі жити, і творити добро. Тому ще раз щиро дякуємо за вашу ініціативу. Я гадаю, що після нашої такої двохденного інтенсиву ми напрацюємо пропозиції, які напрацюємо, передамо в установленому порядку для тих інституцій, тих установ, щоб вони розглянули і, можливо, буде слушно і десь вона, ця ініціатива прозвучала і була впроваджена. І е, з, великою, з великим задоволенням хочемо теж вручити подяки за те, що ви сьогодні з нами і за те, що ви реалізовуєте свої знання. Подяка Наталії Харченко. Володимиру Волошину. Дякуємо, Володимиру. Загарницький. Дякую. Дарії Губарєві. Дякую, Матарєво. Ірині Матвієнко. Пані Ірино, дякуємо щиро. Олені Лашко. Дякую, пані Олено. У вас дуже-дуже такий роботи непочатий край. І бажаємо успіхів і процвітання вашій асоціації. І Гадаємо, що вона буде численною і дуже міцною. Ольці Хмельовій Токарів, дякую, Ольга Васильна, за ваш освітній фронт, за те, що ми маємо. Спасибі. Володимиру Миколенку. Дякую, пане Володимиру. Ольці Рипольській, дякую, Ольга Дмитрівна, за те, що ви сьогодні з нами дивитися. Ну що ж, колеги, дякуємо, плідної всім праці. Зараз по регламенту ведуча нам розкаже, які наші подальші дії. І до зустрічі. Так, тож нас зараз чекає...